இப்படி பாதிக்கப்பட்டவர்களை பார்த்தால் புலம்பெயர்ந்து தத்தங்களுடைய சொந்த ஊர்களுக்கு வந்தவர்களுக்கு திரும்ப பழைய இடத்துக்கு சென்று வேலை செய்வதற்கான வாய்ப்பு இல்லை அல்லை வே அல்லது வேலை இழந்திருக்கிறார்கள் வேலை இழந்து தங்கள் சொந்த ஊர்களிலே சொந்த ஊர்களிலே இருப்பவர்கள் அவருடைய வாழ்வாதாரம் என்ன அவருடைய எதிர்காலம் என்ன என்பது மிக மிக கேள்விக்குரியதாக இருக்கிறது எனவே அவருடைய வாழ்வாதாரத்தை நாம் எப்படி உருவாக்க முடியும் எப்படிப்பட்ட எதிர்காலத்தை அவர்களுக்கு உருவாக்கி கொடுக்கும் என்பதற்காகத்தான் இந்த வலைதள கருத்தரங்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஹலோ கேக்குதுங்களா செல்வா ஹலோ 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 இதற்கு பேச்சாளராக மறுபடி கஸ்பார் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் அதே நேரத்திலே அதற்கு பதில் உரையாக அருட்பணி செல்வராஜ் அருள்நாதன் அவர்கள் எனவே உங்கள் அனைவரையும் இந்த கருத்தரங்கிற்கு அன்போடு வரவேற்கின்றேன் இந்த கருத்தரங்கிற்கு முக்கிய பேச்சாளராக இருப்பவர் அருள் திரு கஸ்பார் அவர்கள் அவர் தற்போது ரைஸ் என்ற அமைப்பை ஏற்படுத்தி மிக சிறப்பாக செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் எனவே அருள் திரு கஸ்பார் அவர்களை திரு அன்பழகன் ரைஸ் அமைப்பினுடைய அலைகள் பிரிவினுடைய தலைவர் அவர்கள் அறிமுகப்படுத்துவார் இப்பொழுது திரு அன்பழகன் அவர்கள் அருள் திரு கஸ்பார் அவர்களை அறிமுகப்படுத்துவார் அனைவருக்கும் வணக்கம் அறிமுகம் தேவையில்லாத ஒரு மனிதரை பற்றி அறிமுகம் செய்ய சொல்கிறீர்கள் தந்தை ஜெகத்கஸ்பர்கள் அவர்கள் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் உள்துறை மறை மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஒரு அருட்தந்தை அவர்கள் அவர் தமிழ் மையத்தினுடைய நிறுவனர் புலம்பெயர்ந்தோரின் வாழ்வாதாரம் என்ற தலைப்பிலே உரையாற்ற இருக்கின்ற அருள் தந்து ஜெகத் கஸ்பர் அவர்கள் மிக சரியான தலைப்பு அந்த தலைப்பை நீங்கள் அவருக்கு கொடுத்திருக்கிறீர்கள் காரணம் வெரிடாஸ் ஆசியா என்ற சர்வதேச வானொலியிலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தாம் ஆண்டிலிருந்து இரண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு வரை அவர் அந்த வானொலியினுடைய தமிழ் பிரிவு இயக்குனராக பணியாற்றி கொண்டிருந்த போது இலங்கையிலே நடைபெற்றிருந்த அந்த போர் காலத்திலே அந்த போரின் காரணமாக பல்வேறு பல ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் பல லட்சக்கணக்கான மக்கள் புலம்பெயர்ந்து வாழ்வாதாரம் இழந்து தங்கள் வாழ்க்கையை இழந்து சொத்து சுகங்களை இழந்து புலம்பெயர்ந்த மக்களை ஒருங்கிணைந்த ஒருங்கிணைத்த பணிகளை செய்த அருட்தந்த ஜெகத் புஷ்பர் அவர்கள் அந்த வேதனைகளை கண்கூடாக நேரடியாக கண்டவர் அதனால் புலம்பெயர்தல் என்பது எத்தகைய வழி மிகுந்தது புலம்பெயரும் பொழுது அங்கே புலம் பிழைப்புக்காக புலம்பெயர்பவர்கள் தன்னுடைய வாழ்வாதாரத்தை இழத்தல் என்பது எத்தகைய வழி மிகுந்தது என்பதை மிக சரியாக உறந்த அருட்தந்த ஜெகத் புஷ்பர் அவர்கள் இன்றைக்கு புலம்பெயர்ந்தோரின் வாழ்வாதாரம் என்ற தலைப்பிலே உங்களோட உரையாற்ற இருக்கிறார் அவர் தமிழ் மையத்தை நிறுவி திருவாசகம் திருவாசகத்தை சிம்புனியில இளையராஜா அவர்களை வைத்து திருவாசகத்தை சிம்புனியில இந்த தமிழ் மண்ணுக்கு அளித்தவள் பனை நாடு இப்பொழுது வர்தா புயல் ஏற்பட்ட போது சென்னையில பல ஆயிரக்கணக்கான மரங்கள் விழுந்து போன அந்த நேரத்திலே ரீகிரீன் சென்னை என்ற அமைப்பை உருவாக்கி இரண்டு லட்சம் மரங்களை சென்னைக்கு நட்டு கொடுத்தது மட்டுமல்லாமல் பனை நாடு என்ற ஒரு இயக்கத்தை உருவாக்கி ஏறத்தாழ இரண்டு லட்சம் பனை விதைகளை தமிழகம் எங்கும் விதைத்தவர் ஒரு இனத்தினுடைய உயர்வு என்பது அந்த இனத்தினுடைய மக்களுடைய பொருளாதார உயர்வு என்ற முழக்கத்தின் மூலமாக தமிழர் தொழில் வணிக வேளாண் பெருமன்றம் என்ற அமைப்பை உருவாக்கி சென்னையில் இருக்கின்ற தமிழ் சிறு குறு தொழில் முனைவர்களை ஒன்றிணைத்து அவர்களை வணிக ரீதியாக உயர்த்துவது என்ற ஒரு மகத்தான பணியை செய்து கொண்டிருக்கும் அருட்தந்த ஜெகத்கஸ்வர் அவர்கள் இதை உலக அளவிலே ஒருங்கிணைக்க வேண்டும் உலக அளவிலே தமிழர்களுடைய குரல் உயர வேண்டும் என்ற ஒரு அடிப்படையில தி ரைஸ் என்ற 
ஒரு அமைப்பை உருவாக்கி உலக அளவிலே இருக்கக்கூடிய தமிழர்களை வணிக ரீதியாக ஏறத்தாழ நாற்பத்தி ஐந்து நாடுகளுடைய தமிழ் மக்களை வணிக ரீதியாக ஒருங்கிணைத்து இன்றைக்கு மிக வெற்றிகரமாக மதுரை மலேசியா சென்னை என்ற மூன்று மிகப்பெரிய மாநாடுகளை நடத்தி முடித்து இந்த கொரோனா பேரிடர் காலத்திலே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இணையதள வழி மாநாட்டையும் நடத்தி இன்றைக்கு ஏறத்தாழ பல்லாயிரக்கான தமிழ் தொழில் முனைவோர்களையும் தொழில் தமிழ் தொழில் திறனாளர்களையும் ஒருங்கிணைத்து இன்றைக்கு எங்கு நீங்கள் தமிழ் தமிழர்கள் தமிழர் நலன் என்று எங்கு எங்கு அந்த பிரச்சனை வந்தாலும் முதலிலே வந்து குரல் கொடுக்கும் அருட்தந்தை ஜெகத்கஸ்பர் அவர்களை இங்கே உங்களிடத்திலே அறிவுறுத்தல் செய்வதிலே நான் பெருமையும் மகிழ்ச்சியும் அடைகிறேன் நன்றி வணக்கம் மிக அருமையாக அருள் திரு கஸ்பர் அவர்களை அறிமுகப்படுத்திய திரு அன்பழகன் அவர்களுக்கு நன்றி இப்பொழுது அருள் திரு கஸ்பர் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் நன்றி முதற்கண் படிக்கின்ற காலத்திலிருந்து பணி செய்த வழித்தடங்கள் அனைத்திலும் இன்று வரைக்கும் மக்களை மையமாக கொண்டு அதுவும் விளிம்பு நிலை மக்களை மையமாக கொண்டு இயங்கி வருகிற இந்த இணைய வழி கருத்து பகிர்தலையும் ஏற்பாடு செய்திருக்கிற நான் மிகவும் மதிக்கிற அன்பிற்குரிய அருத்தந்தை தேவ சகாராஜ் அவர்களுக்கும் நான் சார்ந்த தமிழர் தொழில் வணிக வேளாண் பெருமன்றம் அந்த அமைப்பினுடைய இணை பொதுச் செயலராகவும் ரைஸ் அமைப்பினுடைய மூத்த தலைவர்களில் ஒருவராகவும் இருந்து என்னை அறிமுகப்படுத்திய அன்பு நண்பர் நான் இளைய நம்வாழ்வார் என்று சிலாகித்து போற்றுகிற திரு அன்பழகன் அவர்கள் இணைந்திருக்கிற குறிப்பாக பேட்டவலம் பகுதி உண்மையிலேயே ஏழை எளிய கடைநிலை மக்களுக்காக கேசு சபையினர் உருவாக்கி பரீட்சார்த்தமான ஒரு பணிக்களம் அந்த பணிக்களம் தமிழகத்திற்கு ஒரு முன்னதாரணம் அதற்கு இன்று பொறுப்பாக இருக்கிற அருட்தந்தை செல்வராஜ் அவர்கள் ஏனைய அருட்தந்தையர்கள் மக்களை இணைத்து பணிபுரிகின்ற அன்பர்கள் இதில் இணைந்திருக்கிற எல்லோருக்கும் முதற்கண் வணக்கம் எனக்கு தரப்பட்டிருக்கிற அந்த பொருள் நான் முப்பது நிமிடங்கள் உரையாற்றுகிறேன் கருத்து பகிர்கிறேன் அதன் பிறகு ஒரு பகிர்தல் உரையாடலாக வைத்துக் கொள்ளலாம் அந்த கருத்துக்கு செல்வதற்கு முன்னால் புலம்பெயர் மக்களை இந்த நாடு நடத்திய விதம் என்பது இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டினுடைய கரை படிந்த என்பது அரசியல் விமர்சனம் வலி நிறைந்த நாம் ஒரு பொது மனசாட்சியாக வெட்கி தலைகுனிய வேண்டிய பல காலம் நினைத்து அதை பற்றி வருந்த வேண்டிய ஒரு தருணமாக இந்தியாவின் புலம்பெயர் அல்லது இந்தியாவிற்குள் இடம்பெயர்ந்து பணி செய்து கொண்டிருந்த தொழிலாளிகளினுடைய அந்த நிலையை கண்ணாக கண்டோம் ஒன்று ஆஹ் ஏறக்குறைய இந்தியாவில் நாற்பத்தி ஐந்து சதவீத மக்கள் அதாவது ஐம்பத்தி ஐந்து கோடி மக்கள் ஒரு சில பதிவுகள் நாற்பத்தி ஐந்து என்கின்றன சில அதற்கு மேல் என்கின்றன ஆனால் குறைந்தபட்சம் முப்பத்தி ஏழு கோடி மக்கள் இந்த நாட்டிலே இடம்பெயர்ந்து வேலை செய்கின்றவர்கள் ஒரு நாடு போருக்கு செல்கிறது என்றால் விமானப்படை தயாராக குறைந்தபட்சம் இரண்டு மாதம் கேட்பார்கள் கடற்படை தயாராக குறைந்தபட்சம் ஒன்றரை மாதம் கேட்பார்கள் ஒரு மாதமாவது கேட்பார்கள் தரைப்படை போருக்கு தயாராக நான்கு வாரமாவது கேட்பார்கள் ஆனால் நான்கு மணி நேரம் கூட கொடுக்காமல் இந்தியாவினுடைய முப்பத்தி ஏழு கோடி மக்கள் அவர்களுக்கு என்ன ஏற்பாடு ஒழுங்கு உணவுக்கு என்ன வழி எப்படி ஊர் போய் சேர்வார்கள் இருக்கிற இடத்தில் அவர்கள் பாதுகாப்பாக இருப்பார்களா அன்றாடம் பசியாறுவதற்கு வழி உண்டா என்பதை பற்றியெல்லாம் கவலைப்படாமல் எடுத்தேன் கவிழ்த்தேன் என்று ஒரு ஊரடங்கை வீடடங்கை அறிவித்தது மட்டுமல்ல நடு வீதி வழியாக அவர்கள் கால்கள் கொப்புளங்கள் ஏற பசிக்கு உணவருந்தவும் குடிக்க நீரின்றியும் நடந்த போதும் கூட அவர்களுக்காக இந்த நாடு இறங்கவில்லை சனாதனம் 
தன்னுடைய உச்சத்தை எட்டி இருக்கிற காலகட்டத்தில் சனாதனம் அரச அதிகாரத்தை மட்டுமல்ல அரச அதிகாரத்தினுடைய சகல உபகரணங்களையும் ஒருவேளை இராணுவம் உட்பட இதை நான் இட்இஸ் நாட் ஒரு கேஷுவல் ஸ்டேட்மெண்ட் பட் எ சீரியஸ் அண்ட் பெயின்ஃபுல் ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த நாட்டினுடைய அனைத்து அதிகார உபகரணங்களையும் சனாதன தர்மம் பார்ப்பனியும் கைப்பற்றி இருக்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் நாம் இந்த மக்களை பற்றி சிந்திக்கிறோம் என்பதும் அதை ஒரு கிராமத்தில் இருந்து கொண்டு இதை ஒருங்கிணைக்கிறீர்கள் என்பதும் மானுடத்திற்கான நம்பிக்கையாக நான் பார்க்கிறேன் அருள் தந்தை தேவசகராஜ் அவர்களையும் உடன் பணியாற்றுகின்றவர்களையும் இதை இணைக்கின்றவர்களையும் உள்ளபடியே நெஞ்சார அல்ல மிகவும் உணர்வுபூர்வமாக நான் போற்றுகின்றேன் வாழ்த்துகின்றேன் தமிழகத்தினுடைய புலம் பெயர்ந்தவர்கள் நகரங்களில் வாழ்ந்து விட்டு மீண்டும் கிராமங்களுக்கு திரும்பியவர்களை பற்றின துல்லியமான புள்ளி விவரம் என்னிடம் இல்லை இன்று நான் அதை பெறுவதற்காக பல முயற்சிகள் செய்து பார்த்த பிறகும் கூட அந்த துல்லியமான தரவுகள் எனக்கு கிடைக்கவில்லை ஆனால் இங்கே இதை இதில் பங்கேற்றிருக்கிற இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற நம்முடைய ஆற்றல் என்ன ஆற்றல்கள் என்ன நம்முடைய கடப்பாடுகள் என்ன என்கின்ற அடிப்படையில் இன்றைய தலைப்பு ஒரு மைக்ரோ ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் அடிநிலை அல்லது மக்கள் சார்ந்த ஒரு இன்ஃபார்மல் செக்டர் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் என்ன அதை பற்றி நாம் உரையாடவும் கருத்து பகிரவும் தலைப்படுகிறோம் தலைப்படுகிறேன் அவ்வகையில் தமிழகத்தை சார்ந்த தமிழ் பேசும் மக்களினுடைய த ரிவர்ஸ் மைக்ரேஷன் மீண்டும் இடம்பெயர்ந்து தங்கள் இடங்களுக்கு திரும்புதல் என்பது ஒரு மூன்று கேட்டகரிஸ் என்று சொல்லலாம் மூன்று வகையானதாக இருக்கும் ஒன்று ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அண்ட் ரீசனபிளி வெல் ஆஃப் ஓரளவுக்கு வெளிநாடுகளிலும் சரி நகர்ப்புறங்களிலும் சரி நல்ல சம்பளம் வாங்கி கொண்டிருந்தவர்கள் ஏற்கனவே வாங்கிய சம்பளங்களின் ஊடாக ஒரு சேமிப்பை உருவாக்கியவர்கள் ஸோ தே ஆர் சேவிங்ஸ் இவர்கள் என்ன இவர்களில் ஒரு தொகுதியினர் என்ன நினைப்பார்கள் என்றால் நகரத்தில் வாழ்வது இனி பாதுகாப்பு இல்லாதது பொதுவாகவே இவர்களுக்கு ஒரு தேடல் இருந்திருக்கும் இவ்வளவு அவசரமான ஒரு வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் சற்று விடுபட்டு நாம் பிறந்த ஊர்களை நோக்கியோ அல்லது புறநகர் பகுதிகளை நோக்கியோ சபர்மன் ஒரு அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட்ஸ் இதை நோக்கியோ நகரலாமா என்று நினைக்கிறவர்கள் இவர்களை பற்றி நான் இவர்களை பற்றி அக்கறை என்பது இன்றைய உரையின் முதன்மை அல்ல என்றாலும் நாம் எந்த மக்களை பற்றி அக்கறை கொள்கிறோமோ அவர்களுக்கு வாழ்வாதாரமும் அல்லது ஒரு சிறு தொழில் முனைதர்களுக்கான ஒரு அடிப்படை அலகுகளை உருவாக்குகின்றவர்களாக இந்த தொகுதியினர் இருக்கக்கூடும் என்பதற்காக இவர்களை பற்றியும் நான் கவனப்படுத்துகின்றேன் இவர்களை பாதிக்கப்படுகிறவர்கள் என்கின்று என்று அட்டவணைப்படுத்தாமல் மிகவும் பாதிக்க போகின்ற பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற மக்களுக்கான பொருளாதார மீள்கட்டுமானத்தில் இவர்கள் இந்த ப்ரொஃபஷனல் அண்ட் ஒரு சர்ப்ளஸ் சேவிங்ஸோட மீள் இடம்பெயர்கின்றவர்கள் ஒரு முக்கிய அழகாக இருப்பார்கள் என்பதால் அவர்களை பற்றி நான் குறிப்பிட்டேன் இரண்டாவதாக நகர்ப்புறங்களிலோ அல்லது வெளிநாடுகளிலோ நாம் இன்று இந்த மீள் இடம்பெயர்தல் என்று சொல்கின்ற போது சென்னை கோவை சேலம் இது போன்ற நகரங்களைத்தான் நாம் எண்ணுகிறோம் என்று வெளிநாடுகளில் குறிப்பாக அரபு வளைபட நாடுகளில் ப்ளூ காலர் ஒர்க்கர்ஸ் என்று சொல்வார்கள் கூலி வேலையாட்களாக கடைநிலை பணியாளர்களாக வேலையாற்றி வேலை புரிந்து விட்டு திரும்பி வருகிறவர்களை பற்றி நாம் அதிகமாக கதையாடல் நிகழ்த்தவில்லை அவர்களும் பல பல ஆயிரக்கணக்கில் வர இருக்கின்றார்கள் கொஞ்சம் மிச்சம் பணம் தான் அவர்களுக்கு இருக்கும் அது கூட இந்த நாற்பது ஐம்பது நாட்களில் அவர்கள் செலவிட்டிருப்பார்கள் இனி ஊர் வந்து சேருவதற்கான விமானம் மற்றும் பயண செலவுகள் என்பது மிக உயர்வாக இருக்கும் எனவே வரு அவர்கள் வீடு வந்து சேர்கிற பொழுது ஊர் வந்து சேர்கிற பொழுது எல்லாவற்றையும் இழந்துவிட்ட ஏதிலிகளாகத்தான் வந்து சேர்வார்கள் இவர்களையும் நாம் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவது கேட்டகரி என்பது ஸ்கில் இப்படி திரும்பி வருகின்றவர்களில் ஏதோ ஒரு திறனோடு திரும்பி வருகிறவர்கள் இவர்களையும் நாம் தனியாக அட்டவணைப்படுத்த வேண்டிய தேவை இருக்கிறது அது ஒரு எலக்ட்ரீஷியனாக இருக்கலாம் ஒரு பிளம்பராக இருக்கலாம் அல்லது தட்டச்சு தெரிந்தவர்களாக இருக்கலாம் அல்லது கணினியில் 
சில அடிப்படை பதவிகளை சாப்ட்வேர் இவற்றை பயன்படுத்துகிறவர்களாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில் உள்ளவர்களாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு திறனாக வருகின்றவர்கள் இரண்டாவது கேட்டகரி என்று நாம் பார்க்கலாம் மூன்றாவது ஒரு அட்டவணை தான் கூலிஸ் ஆர் ஒரு லேபர் கிளாஸ் என்று சொல்கிறோம் அல்லவா அவர்கள் ஒன்றையில் ஒப்பந்த கூலிகளாக இருந்திருப்பார்கள் அல்லது நிரந்தரமாக ஒரு ஒரு நிறுவனத்திடமோ ஏனைய ஒரு சூழ்நிலையிலோ ஒரு ஒரு கூலி வேலை செய்கின்றவர்களாக அன்றாடம் கூலி பெறுகின்றவர்களாக அல்லது ஒரு கன்சாலிடேட்டட் வாரக்கூலி பதினைந்து நாட்களுக்கு ஒரு கூலி அல்லது மாத மாதமாக இருந்தாலும் கூட அவர்கள் ஒரு பிஎஃப் பிஎஸ்ஐ இதெல்லாம் இல்லாமல் தினக்கூலிகளாக இருந்தவர்களாக இருப்பார்கள் இவர்கள் தான் திரும்பி வந்திருக்கிறார்கள் ஆக நம்முடைய அணுகுமுறை என்பது இந்த மூன்று தொகுதியினரையும் அட்டவணைப்படுத்தி அது என்பது ஒரு ஒரு முக்கியமான பணியாக இருக்க வேண்டும் குறிப்பாக திறனோடு திரும்பி வந்திருக்கிறவர்கள் அவர்கள் அந்த கிராமப்புற அடிநிலை மைக்ரோ ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்பை திட்டமிடுகின்ற பொழுது அவர்கள் எப்படி நாம் சொன்ன முதல் கேட்டகரி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அண்ட் பீப்புள் வித் சர்ப்ளஸ் எ ஸ்மால் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள் ஓ வில் கம் பேக் ஃபார் வேரியஸ் ரீசன்ஸ் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் அல்லது ஒரு நிம்மதியான வாழ்க்கை போதும் நாம் நகரத்தினுடைய அவசர வாழ்க்கை போதும் கொஞ்சம் நிம்மதியாக வாழ்வோமே என்று திரும்பி வருகின்றவர்கள் தே ஆர் கோயிங் டு பிளே வெரி இம்பார்ட்டன் ரோல் இன் இன் இன்ஃபியூசிங் பினான்சஸ் இன் டு தி மைக்ரோ எக்கானமி நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ இந்த ஸ்கில் லேபர் அவங்க வந்து தே ஆர் கோயிங் டு பிளே வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ரோல் இன் ஆர்கனைசிங் ஆர் இமேஜினிங் அண்ட் என்விஷனிங் மைக்ரோ ஆண்டர்பினரியல் வெஞ்சர்ஸ் ஃபார் அ சிம்பிள் ரீசன் இதுல ஒரு முக்கியமான இயங்கியல் டைனாமிக்ஸ் என்ன நடக்குது இப்பவே நடக்குது என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்று வீட்டில் இருந்து கொண்டு வேலை செய்யலாம் என்பது ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு யதார்த்தமாக ஒரு ஃபினாமினாவாக இந்த காலகட்டத்தில் வந்திருக்கிறது யூரோன் நீர் ஒரு ஹை ஃபை ஃபைவ் ஸ்டார் ஸ்டார் லுக்கிங் லைக் ஆஃபீஸஸ் பெரிய இல்லை கனெக்டிவிட்டி மட்டும் நல்லா இருக்கணும் இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி நல்லா இருந்தாச்சுன்னா எங்க இருந்தும் நீங்க வேலை செய்யலாம் அப்படிங்கிறது இந்த கொஞ்சம் மிட் அண்ட் அப் அண்ட்ல இருக்கிற அந்த ஜாப்ஸுக்கு இருக்கிற ஒரு யதார்த்தம் ஸோ இட்ஸ் ஆல்ரெடி ஹேப்பனிங் ஏற்கனவே என்ன நடக்கிறது என்றால் பல பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் பெருநகரங்களில் சமகால முதலீடுகளை செய்வதை விட சிறு நகரங்களில் டயர் டூ அண்ட் த்ரீ சிட்டிஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் என்று சொல்வார்கள் அது விருதாச்சலமாக இருக்கலாம் விழுப்புரமாக இருக்கலாம் திண்டிவனமாக இருக்கலாம் அது அதை விட ஒரு இன்னும் பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி இல்லாத சிறு நகரங்களில் இந்த நாற்பது நாட்களிலேயே கணிசமான முதலீடுகள் நடந்திருக்கிறது என்பது ஆதாரபூர்வமாக நமக்கு தரவுகள் கிடைக்கின்றது சொல்வார்கள் அல்லது மைக்ரோ எக்கனாமிக் கான்டெக்ட் சோ மிகப்பெரிய நிறுவனங்கள் தே ஃபவுண்ட் அவுட் தட் இனிமேல் வந்து தினமும் ஒரு பத்து லாரி அல்லது இருபது லாரி தண்ணீர் எடுத்து பெரும் மின்சார செலவு ஏனைய ஒரு நகர்ப்புறத்தில் ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு நிறுவன கட்டமைப்பை பேணுகின்ற அந்த சங்கடங்களிலிருந்து விடுபட்டு ஆஹ் இரண்டு மூன்றாம் நிலை நகரங்களுக்கு அவர்கள் திரும்புகிறார்கள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வேர் மீள் வருகை புரிந்த அல்லது மீள் புலம்பெயர்வு செய்த ஸ்கில் திறன் மிக்க பணியாளர்களுக்கு ஊழியர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பு அல்லது அவர்களை மையமாக கொண்ட ஒரு பொது ஆண்டர்பினரியல் வெஞ்சர்ஸுக்கான வாய்ப்பு நிச்சயமாக இருக்கிறது மூன்றாவதாக வருவதுதான் நம் கடைநிலை ஊழியர்கள் இவர்கள் வந்து பாவம் இப்போது இந்த இரண்டு நிலையில் வருகிறவர்களுக்கும் இந்த ஒரு இன்டர்மீடியட் பீரியட் என்று சொல்லுவோம் இந்த இடைப்பட்ட காலம் ஏதோ ஒரு நாம் அவர்களுக்கு என்ற ஒரு வழி அரசோ அல்லது நம்மை போன்ற சமூக அமைப்புகளோ ஒரு முயற்சிகளை எடுத்து ஒழுங்கமைவு வருகின்ற வருவதற்கான அந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் அவர்கள் அனுபவிக்க போகின்ற இயலாமைகள் என்பது கடுமையானது அதையும் நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் குறிப்பாக பசி சைலண்ட் ஹங்க உள்ளபடியே உடனடி வருமானத்திற்கான வாய்ப்புகள் அங்கு இல்லை என்கின்ற பொழுது நாம் இதை ஏன் கவனப்படுத்துகிறேன் என்றால் இதை இதில் எல்லாவற்றிற்குமே ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் தொடக்கம் என்பது லீடர்ஷிப் லீடர்ஷிப் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் விஷன் அது அந்த இடத்தில் நாம் இல்லை என்றால் 
அப்படி ஒன்றும் பெரிதாக நிகழ்ந்து விட போவதில்லை இந்த ஒரு பகிர்தலும் கூட வீண்தான் அரசு செய்ய வேண்டும் என்ற அரசு கேன் பி அன் எனேபிளர் இட் மே ஹாவ் சம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பட் த ப்ராப்ளம்ஸ் டுடே ஆர் சோ ஹிமாந்தஸ் சோ மச் பிரச்சனைகள் என்பது ஒரு ஒரு அரசால் இப்ப நீங்க கோவிட் நைன்டீன கூட அரசு சென்னையை பொறுத்தவரையில் கைவிட்டு விட்டது இதுதான் உண்மை ஏன்னா அவங்களுக்கு ஹெல்த் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்லை கடந்த இருபது ஆண்டுகளாக வி வி கம்ப்ளீட்லி இன்ட்ரெஸ்டட் தி ஹெல்த் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் அண்ட் பிரைவேட் பிளேயர்ஸ் நம்ம கையில இன்னைக்கு எதுவுமே இல்லைங்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்து நிக்கிறோம் அதே போலதான் இந்த மீள் மீட் உருவாக்கம் என்பதோ அல்லது மீள் வாழ்வு அமைத்தல் என்பதோ நாம் ஒரு தலைமைத்துவம் கொடுக்கவும் வழிகாட்டுதல் கொடுக்கவும் திட்டம் திட்டங்கள் துல்லியமாக தீட்டவும் அந்த திட்டத்திற்கான வழித்தடங்களை காட்டவும் நாம் நாம் என்றால் இங்க இருக்கிற பத்து பேர் அல்ல நம்மை போன்ற நூறு பேர் ஆயிரம் பேர் களத்தில் இல்லை என்றால் நாம் என்ன பேசியும் அது பயம் இல்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் ஏன்னா எனவேதான் சொன்னேன் அஸ் அன் இமீடியட் எஃபர்ட் அஸ் அன் இன்டர்மீடியட் எஃபர்ட் ஹவ் ஆர் வி கோயின் ட்ரூ யூனோ இந்த 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 இடைப்பட்ட காலத்தில் இந்த மக்கள் அவநம்பிக்கை அடையாமலும் அதே போல அவர்கள் பசி பிணிய பசி பசியால் வரக்கூடிய பிணியில் வந்து விடு விடுவதற்கான அஹ் எப்படி திட்டங்களை காண்பது என்பதையும் உடனடியாக நாம் தீட்ட வேண்டும் நான் கமிங் டு தி மீண்டும் சொல்லி அந்த இடத்திலிருந்து முன்னோக்கி எப்படி செல்வது என்பதை நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் ஒன்று லீடர்ஷிப் இஸ் தி பிரைமரி திங் இந்த இடத்தில் மக்கள் எல்லா வலிமைகளையும் இழந்து வலிமையின் வலியின் வலிமையின்மையினுடைய கடைசி புள்ளியில் நிற்கிற பொழுது அந்த மக்களுக்கு வழிகாட்டுகின்ற மேய்ப்பர்களாக நாம் இருக்க நம்மை போல் பலரை இணைக்க தயாராக இருக்கிறோமா என்பதுதான் முதல் கேள்வி என்று நினைக்கின்றேன் இந்த தலைமைத்துவம் என்பது பாதர் ஜெகத் கஸ்பார் அல்லது பாதர் தேவ சகாயராக் மட்டும் அல்ல இங்கே இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற பல ப்ரொஃபஷனல்ஸாக இருக்கலாம் நீங்கள் வேலை செய்து கொண்டே அல்லது சிறு சிறு தொழில் செய்கின்றவர்களாக இருக்கலாம் நாம் இணைந்து வந்து ஒரு அடிநிலை பொருளாதாரத்தை ஒரு மைக்ரோ இக்கானமியை கட்டி எழுப்புவதற்கு தயாராக இருக்கின்றோமா அது குறித்து பேசுவதற்கு தயாராக இருக்கின்றோமா அதற்காக நேரம் செலவிட தயாராக இருக்கின்றோமா உட்கார்ந்து ஒரு 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 திட்டம் ஒரு திட்டம் தயாரிக்க நாம் மனம் உவந்தவர்களாக இருக்கிறோமா என்பதுதான் முதற் கேள்வி அப்படி வந்தோம் என்றால் then what we have to do is a quick and proper study naan sonnadhi pola attavanai padathil adarku kuda naam vadigalai theda vendum we have to find the financial and human resources over maavattamaga mattumalla probably or political constituency aga edukka vendi tarunam endra nenikkinde i have always felt the so called and the um, human development indices manitha valarchi kuriyidugalai naad alavilo maanila alavilo varayirpadu endru ஒரு ஒரு அது என்ன சொல்வது ஒரு முரண் ஒரு முரண் டெபினெட்லி ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இட்ஸ் நாட் வெரி ஒப்ஜெக்டிவா இருக்க முடியாது ஏனென்றால் நான் கன்னியாகுமரியில் இப்போது அமர்ந்திருக்கிறேன் கன்னியாகுமரியினுடைய சமூக புகோ புவி சார் மனித வள ஏனைய சூழமைவுகள் ஏறக்குறைய நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் விருதாச்சலத்தில் இருந்தோ அல்லது கோணாங்குப்பத்திலிருந்தோ மாறுபட்டது ஸோ மனித வளர்ச்சி குறியீடுகள் என்பதும் திட்டமிடுதல் என்பதும் அட்லீஸ்ட் குறைந்தபட்சம் ஒரு பொலிட்டிக்கல் கன்ஸ்டிடுவன்சி லெவல் அதாவது அரசியல் சட்டப்பேரவை தொகுதி என்கின்ற அளவிலாவது சுருங்க வேண்டும் என்கின்ற பொழுது மாவட்ட நிர்வாகத்தோடும் அங்கு இருக்கக்கூடிய அரசியல் அனுபவம் பெற்ற உண்மையிலே சொன்னால் நாம் இந்த க இந்த நேரத்தில் தான் ஊழல்வாதிகள் பெற்றவர்கள் என்று விலக்கி விடாமல் பஞ்சாயத்து அமைப்புகளிலும் ஒன்றிய அமைப்புகளிலும் ஏனைய ஊராட்சி அமைப்புகளிலும் பணிபுரிந்து அனுபவம் மிக்கவர்களோடு அவர்கள் மிகப்பெரிய தரவுகளை தரக்கூடியவர்களாக இருப்பார் கோல்ட் மைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் அண்ட் பிராக்டிக்கல் அண்ட் யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் இதை நாம் பல நேரங்களில் எடுத்துக்கொள்வதில்லை நாம் எங்கோ வெளியே இருக்கக்கூடிய பெரிய கல்லூரியில் இருந்து ஒரு அணியை கொண்டு வந்து அவர்கள் எல்லாருக்கும் ஐ திங்க் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் um uh, information resources needed and necessary are already there with the locally experienced people apo or political constituency level very quickly within the next 30 days 
அதற்கான வளங்களை தேட வேண்டும் மனித வளங்கள் பினான்சியல் ரிசோர்சஸ் மேபி ஒரு எக்ஸாம்பிள் முன்மாதிரியாக எல்லாவற்றையும் எடுக்கவில்லை என்றாலும் அண்ட் ஐ வுட் ஸ்ட்ராங்லி சஜெஸ்ட் வெரி வெரி ஸ்ட்ராங்லி சஜெஸ்ட் ஆத்மார்த்தமாக ஐ வில் சஜெஸ்ட் பிகாஸ் இந்த இந்த புலம் பெயர்ந்து இப்படி எதுவும் இல்லாமல் திரும்பி வரக்கூடிய மக்கள் என்கின்றவர்கள் கடைசி வெளிமுறை மக்களாகவும் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களாகவும் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகங்களை சார்ந்த மக்களாகவும் தான் இருக்கிறார்கள் இதை நாம் கவனத்திலும் கருத்திலும் எடுத்துக்கொண்டு த டென்சிட்டி ஆஃப் திஸ் ரிவர்ஸ் மை பாப்புலேஷன் இருக்கக்கூடிய ஒரு பத்து அல்லது இருபது பொலிட்டிக்கல் கன்ஸ்டிடியூன்சி எடுத்து ஒரு முன்மாதிரி படிப்பை நாம் செய்யலாம் என்பது என்னுடைய ஒரு முதல் கருத்தாக இருக்கும் அந்த அட்டவணைப்படுத்தல் இல்லாமல் திட்டமிடுவது என்பதும் அவர்களை எப்படி பயன்படுத்துவது என்பதும் நமக்கு கடினமாக அந்த படிப்பை செய்கிற போது எது நமக்கு ஒரு மைக்ரோ ஆண்டர்பிரோஷிப்ங்கிறப்போ வழக்கமா நமக்கு இருக்குது ஒரு இன்னைக்கும் நீங்க ஒரு லிஸ்ட் எடுத்து நான் இப்ப படிக்கணும்னா ஒரு நானூறு குறைந்தபட்சம் ஒரு இருநூறு தொழில் நீங்க வீட்டு சமையலுக்கு தேவையான பொருட்கள் செய்வதில் இருந்து கைவுரைகள் செய்வதில் இருந்து சானிடரி நாப்கின்ஸ் செய்வதில் இருந்து தீப்பெட்டி செய்வதில் இருந்து இப்படி நீங்கள் அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம் அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம் ஆனால் இது இது மட்டுமே அல்ல இதெல்லாம் சொல்லி சொல்லி பழக்கப்பட்டது ஆனால் இதற்கும் அப்பாற்பட்டு ஸ்கேலபிலிட்டி ஸ்கேலபிலிட்டி என்றால் வளர்ச்சி நீங்கள் எப்போதுமே ஒரு மாதத்திற்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறவர்களா தான் இருக்கும் பகுதிகளா அல்லது வரும் ஒரு ஐம்பது ஐம்பதனாயிரம் புரட்டுகின்ற ஒரு ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் தான் யோசிக்கிறீங்களா இல்ல நீங்க ஒரு ஒரு ஐம்பதனாயிரத்தில் ஆரம்பித்து ஐம்பது லட்சம் ஐம்பது கோடி என்று வளரத்தக்க ஒரு 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 தொழில் முறைதல் முயற்சிகளை அடிமட்ட பொருளாதாரத்தில் நீங்கள் சிந்திக்கிறீர்களா என்பது ரொம்ப முக்கியமானது பிகாஸ் எல்லாருமே நம்ம வந்து நான் சொல்றது பெரிதனும் பெரிது கேட் பட் தனிநபர் சார்ந்த ஒரு ஐம்பது கோடி வெற்றி அல்ல ஒரு கூட்டுறவு சார்ந்த கூட்டுறவு ஒரு ஒரு டூ பாயிண்ட் ஜீரோன்னு சொல்லலாம் பழைய அரசியல் சார்ந்த கூட்டுறவு அல்ல வி கேன் ரீ இமேஜின் ரீ கேலிபிரேட் அண்ட் ரீ இன்வென்ட் அண்ட் ரீடிஸ்கவர் எ நியூ கோஆபரேட்டிவ் மூவ்மெண்ட் இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் எல்லாம் தயார் என்றால் அதில் இணைந்து வழிநடப்பதற்கு நான் தயாராக இருக்கிறேன் எங்கள் அமைப்பு ரைஸ் அமைப்பும் தமிழர் தொழில் வணிக வேளாண் மன்றமும் வேளாண் பெருமன்றமும் தயாராக இருக்கிறது ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ப்ராசஸ் ட்ரிவன் டிசிப்ளின் ஒரு கோஆபரேட்டிவ் மூவ்மெண்ட் நம்ம கண்டெடுக்க வேண்டும் என்றால் இரண்டாவது கட்டமாக இப்படி ஒரு எங்கெல்லாம் மிக 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 வல்லரபிளான அது நான் தாழ்த்தப்பட்ட மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகங்களை சார்ந்த பேரெண்ணிக்கையிலான மீள் இடம் பெயர்ந்த மக்கள் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளை பார்த்து எடுத்து இரண்டாவதாக அந்த பகுதிகளினுடைய வளங்கள் என்ன திஸ் இஸ் ரிசோர்ஸ் மேப்பிங் இஸ் வெரி வெரி கிரிட்டிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் வி ஹேவ் டு டூ அது செய்யாம இல்லை என்றால் மீண்டும் நாம் தீப்பண்டி தொழிற்சாலை மிளகு திரு தொழிற்சாலை இப்படித்தான் அது முக்கியம் ஒரு ஒரு மாதத்திற்கு ஐந்தாயிரம் ஆறாயிரம் வருமானம் வருவதை போல் நாம் செய்வது ரொம்ப முக்கியமானதுதான் பட் தட் இஸ் நாட் மைக்ரோ ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் அது மைக்ரோ ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் அல்ல எனி திங் தட் இஸ் நாட் ஸ்கேலபிள் மே நாட் கம் அண்ட் யூனோ ஒரு 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 கிளாசிக்கல் ஆண்டர்பிரியல் டெபினேஷன் தே ஃபோர் அந்த இடத்தினுடைய வளங்கள் என்ன அந்த வளங்களினுடைய அடிப்படையில் ஒரு வளர்ச்சியை தொழில் முறைகளை திட்டமிடுவதுதான் ரீசோர்சஸ் பேஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் வளங்கள் சார்ந்த வளர்ச்சி திட்டம் தற்சார்பு பொருளாதாரத்திற்கான அடிப்படை என்பதும் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் இக்கானமியினுடைய அடிப்படையும் அதுதான் அந்த வளங்கள் என்பதை நீங்கள் இறைவனும் இயற்கையும் நமக்கு தந்த வளங்கள் மண் வளம் இருக்கிறதா நீர் வளம் இருக்கிறதா அதன் அந்த நிலம் சார்ந்த நிலம் சார்ந்த வளங்கள் என்ன மலை சார்ந்த வளங்கள் என்ன வனம் சார்ந்த வளங்கள் என்ன அதன் பிறகு இரண்டாவது வளம் என்பது மனித வளம் என்பது நான் சொன்னதை போல ஸ்கில்டு லேபர் இருக்காங்களா ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இருக்காங்களா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மேனேஜர்ஸ் இருக்காங்களா வேற என்னென்ன மனித வளங்கள் அந்த பகுதியில் இருக்கிறது என்பது அந்த மேப்பிங் ரீசோர்சஸ் பேஸ்ட் என்று சொல்கிற பொழுது இறைவனும் இயற்கையும் தந்த வளங்கள் மனித வளங்கள் இன்னொன்று மரபு சார் அனுபவ மற்றும் நினைவு வளங்கள் விச் மீன்ஸ் இப்ப பர்ம கலையாக இருக்கலாம் மருந்து மருந்து வர்மம் வைத்தியம் சித்த மருத்துவம் போன்ற அது போன்ற அனுபவங்களாக இருக்கலாம் பண்பாடு சார்ந்த கலை சார்ந்தது இன்டேஞ்சிபிள் என்று சொல்லுவோம் இவையும் வளங்கள் தான் நிறைவாக கலை வரலாறு பண்பாடு சார்ந்த கோவில்கள் வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்கள் இவையெல்லாம் கூட இந்த வளங்களை எல்லாம் மேப்பிங் செய்வது என்பது ஒரு ஒரு முக்கியமான பணியாக இருக்கும் இந்த இவற்றினுடைய அடிப்படையில் நாம் என்னென்ன தொழில்கள் செய்ய முடியும் என்பதை அந்த பகுதியில் தே ஃபோர் 
வாட் இஸ் அப்ளிகபிள் இப்போ இப்போ ஒரு கொணாங்குப்பத்தில் என்னென்ன வளங்கள் இருக்கிறதோ அந்த வளங்களினுடைய அடிப்படையில் அமர்ந்து நாம் திட்டமிட்டால்தான் வெற்றிகரமான கிராஸ் ரூட்ஸ் ரீசோர்சஸ் பேஸ்ட் டெவலப்மெண்டல் ஆண்டர்பிரியல் டெவலப்மெண்டல் இனிஷியேட்டிவ்ஸ பண்ண முடியும் ஸோ அதற்கு வந்து ஒரு அணி நமக்கு வேணும் இது நாம் அடுத்த கட்டமாகவும் பெரிதாகவும் நிச்சயமாக நாம் செய்யலாம் செய்யவும் முடியும் அதற்கென்ன ஒரு அதை ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு மையமும் ஒரு ஆய்வு செய்யக்கூடிய அந்த வளங்களை வாய்ப்புகளை அறிந்து மக்களுக்கு வழிகாட்டுகின்ற ஒவ்வொரு மையங்கள் ஒரு பொலிட்டிக்கல் கன்ஸ்டியூன்சியும் அதுக்கு பிறகு அந்த பகுதியினுடைய பஞ்சாயத்து அடிப்படையிலோ அல்லது ஊரக அடிப்படையிலோ தீர்க்கலாம் என்று நான் எண்ணுகின்றேன் இன்னொன்று மிக முக்கியமானது எந்தெந்த பொருளாதாரம் கோவிட் நைன்டீனுக்கு பிறகு வளரும் என்பதையும் அடையாளப்படுத்தி அந்த திசைகளில் நம்முடைய மூலதனங்களையும் முயற்சிகளையும் செய்வது என்பது இரண்டு துறைகள் ஒன்று நாலேஜ் இக்கானமி அதில் இந்த புலம் பெயர்ந்த மக்களுக்கு பெரிய ஸ்டேக் என்பது தீர்க்காது எங்க இருக்கும் என்றால் நான் சொன்னதை போல நாலேஜ் இக்கானமி இஸ் கோயிங் டு ஷிப்ட் டு டயர் டூ அண்ட் த்ரீ டவுன்ஸ் அதை ஒட்டி ஒரு நீங்க ஒரு ஒரு பத்து பிளம்பர்ஸ் ஒரு பத்து எலக்ட்ரீஷியன்ஸ் பத்து மெக்கானிக்கல் ரிப்பேர் இவங்களை எல்லாம் இணைத்து ஒரு ஒரு கோஆபரேட்டிவ் மாதிரி பண்ணி வச்சுங்களா வந்து அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்புகள் டயர் டூ அண்ட் த்ரீ டவுன்ஸ் அண்ட் சிட்டிஸ்ல இருக்கும் பிகாஸ் அஸ் ஐ சார் நிறைய பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் தேவ இண்டஸ்ட்ரியல் அதே போல ஒரு சிறு கிராமங்களில் கூட ஒரு மாடர்ன் ஹைடெக் வில்லேஜஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அடுத்த பத்து இருபது பத்து பதினைந்து ஆண்டுகளில் நிச்சயமாக இருக்கிறது அங்கும் இவர்களுக்கான வேலை வாய்ப்புகள் வரும் நாம் இத த கூலி சோ கால் கூலிஸ் அண்ட் லேபர் இவர்களை நாம் எப்படி பயன்படுத்தலாம் என்பது செகண்ட் டொமைன் where economy is going to boom uh, the only two areas are going to boom service sector is doom um, hospitality sector is doom restaurant and hotel idella vandu they are all doom adutha rendu aandugalum adai patti nam nenikave vendam avai saarthu peridaga poruladaram valaravellam povadhu irandu thuraigal dhan unmaiyile valarum endral knowledge economy it and uh, iot cloud computing artificial intelligence ivai saarndha ஒரு துறைகள் என்பது பலர் கேட்கவில்லை என்று இங்கு கருத்து எடுக்கிறார்கள் நீங்களும் பலருக்கு கேட்கவில்லை என்றால் சொல்லுங்கள் என்னால் இருக்கிற இடத்தில் இவ்வளவுதான் இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி இருக்கிறது ஹோப் இட் இஸ் ஓகே அந்த துறைகளில் அஸ் ஐ சேட் எக்ஸப்ட் இந்த டயர் டூ த்ரீ டவுன் சார்ந்த ஸ்கில்டு லேபருக்கான ஆண்டர்பிரனோரியல் வாய்ப்புகளை தவிர பெரிய ஸ்டேக் என்பது இந்த நாலேஜ் இக்கானமியில் நம்முடைய நாம் பேசி கொண்டிருக்கிற இந்த புலம் பெயர்ந்த மக்களுக்கு இருக்காது ஆனால் எங்க இருக்கும் என்றால் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஃபுட் தே ஆர் கோயிங் டு டிரைவ் தி ரிவைவல் ஆஃப் எக்கானமி பார்ஷியல் நிச்சயமாக பார்ஷியலி இந்த வேளாண்மை என்பதும் குறிப்பாக இம்யூன் பூஸ்டிங் நல் உணவு என்பது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இண்டஸ்ட்ரியாக வரப்போகிறது அதில் நாங்கள் கூட குட் ஃபுட் அலையன்ஸ் என்கின்ற ஒரு முயற்சியை நாங்கள் எடுத்திருக்கின்றோம் நல் உணவு என்பது மிகப்பெரிய ஒரு பொருளாதாரமாக வரும் இதில் நீங்கள் நாம் எல்லாம் இணைந்து திட்டோம் திட்டமிட்டோம் என்றால் தமிழகத்தில் எல்லையின்றி பயன்படுத்தாமல் கிடக்கிறது பேரளவு நிலம் நாம் அந்த உழைப்பின் பண்பாட்டை வித்வுட் ஒரு பிலசாபிக்கல் ட்ரைனிங் அன்பார்ச்சுனேட்லி இன்றைக்கு என்னவாயிட்டு டாஸ்மாக் வந்ததுக்கு பிறகு இந்த பயனற்ற நூறு நாள் நூறு நாள் வேலை வாய்ப்பு கிராமத்தில் மக்களுக்கு கையில் பணம் கொடுத்திருக்கிறது ஆனால் உழைப்பு என்கின்ற பெரும் பண்பாட்டை அது சிதைத்திருக்கிறது அது உடைத்திருக்கிறது ஆக உழைப்பு என்கின்ற பெரும் பெரும் பண்பாடு கூட்டுறவு நவீன கூட்டுறவு ட்வெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் சென்ச்சுரி கோஆபரேஷன் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ என்கின்ற அந்த கூட்டுறவு முயற்சிகள் நாம் கேபிட்டல் இன்ஃபியூஷன் செய்யணும் கேபிட்டல் இன்ஃபியூஷன் எங்க இருந்து வரும் அப்படின்னா வி கேன் கோ கிரியேட் கேபிட்டல் இதுல வந்து கூச்சு நமக்கு என்னன்னா ஒன்லி வி டோன் நீரம் ஒரு இமேஜினேட்டிவ் அண்ட் போல்ட் திங்கிங் Now imagine, um, oru ayiram kodi enpadu, ayiram kodi enpadu solgara vallu, that's a very good thing. Anal, aindalat shempe, oru ayiram ruvai pota arugil enraal, adar kaana, you get a 500 crores rupees, aindalat shempe, or I don't know, 50 or 500, I'm not sure. And the, nikal 50 kodi kondu vandale, vangikal matrum arasitam arandu, aindalat kodi ruvai, nienda gala soft loans, vanga mudi. So therefore, um, ஒரு ஒரு கோ கிரியேட்டட் கேபிட்டல் ஒரு ஐந்து பேர் சேர்ந்து ஐந்து கோடி என்பதை விட ஐம்பதனாயிரம் பேர் சேர்ந்து ஐம்பது கோடி உருவாக்குது என்பது எளிதான விஷயம் ஆல் வி நீட் இஸ் 
இன்டெகிரிட்டி நேர்மையான நாணயமான ஒரு தலைமையும் ஒரு ஒரு விஷன் பேஷன் நிறைந்த ஒரு அணியும் இருந்தது என்றால் நிச்சயமாக செய்ய முடியும் சோ ஒரு குட் ஃபுட் அக்ரிகல்ச்சர் என்பது தன்னிறைவான வாழ்க்கை தற்சார்பா அந்த மக்களுக்கும் ஒரு கோஆபரேட் சப்போஸ் நம்ம இப்ப கோணாங்குப்பத்தில் பேசுறோம் கோணாங்குப்பத்தில் புலம்பெயர்ந்து வந்த மற்றும் அங்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு நூறு பேரை நாம் ஒரு ஒரு கூட்டுறவாக நவீன கூட்டுறவாக நாம் மாற்றுகிறோம் என்றால் அந்த கூட்டுறவு ஒரு ஒரு இருபத்தி ஐந்து ஏக்கர் நிலத்தை லாங் லீஸுக்கோ அல்லது விலைக்கோ குறைந்த விலைக்கோ அது வாங்குகிறது என்றால் அது வந்து தன்னுடைய உழைப்பை மூலதனமாக இப்ப டெய்லி எனக்கு ஐநூறு அறுநூறு எழுநூறு ரூபாய் சம்பளம் கொடுத்தாதான் அது அன்மேனேஜபிளா போகுது நோ வி டேக் அ கமிட்மெண்ட் வி டேக் அ கமிட்மெண்ட் வில் ஒர்க் ஃபார் திஸ் கோ ஆப்ரேட்டிவ் அண்ட் வில் டேக் தூட் எங்களுக்கு ஃபுட் செக்யூரிட்டி கிடைக்குது எங்களுக்கு ஹெல்த் செக்யூரிட்டியை நம்ம உருவாக்கிக்கிறோம் ஸோ இன் ஷார்ட் தெர் இஸ் அ கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ரீஎன்ஷன் லைஃப் இட்ஸ் நாம் வாழ்க்கை மாட்டேங்குது மறு ஒரு கனவாக மறு வனைவு செய்வதற்கு மீள் வடிவம் செய்வதற்கான மிகப்பெரிய வாய்ப்பை இந்த இந்த கோவிட் நைன்டீன் அண்ட் ரிவர்ஸ் மைக்ரேஷன் தந்திருக்கிறது எனவே வேளாண்மை சார்ந்த சிறிய வாழ்வு ஆனால் ஆழமான அழகான வாழ்வுக்கு எ பியூட்டிஃபுல் என்ற ஸ்மால் லைஃப் எலகன் லைஃப் இந்த பேராசை கொண்ட வாழ்வில் தானே இவ்வளவு பெருநட்டங்கள் வந்தது கோவிட் நைன்டீன் கூட நாம் இயற்கையோடு கட்டிய மல்லு கட்டியதற்கான விலையை தானே இன்று கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த வகையில் மீண்டும் வாழ்க்கையை அது எப்படி இருக்க வேண்டுமோ மண் சார்ந்து காற்று சார்ந்து நீர் சார்ந்து மலை சார்ந்து அழகாக வடிவமைக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை இது தந்திருக்கிறது அதை நாம் செய்ய முடியும் அதாவது கேபிட்டல் வேணும் பினான்சியல் எனேபிளர்ஸ் வேணும் டெக்னாலஜிக்கல் எனேபிளர்ஸ் வேணும் அண்ட் ஹியூமன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பர்டீஸ் எனேபிளர்ஸ் வேணும் இதையெல்லாம் எளிதாக கொண்டு வர முடியும் களத்திலே பணியாற்றுவதற்கான அமைப்பும் தலைமையும் இருந்தால் எளிதாக கொண்டு வர முடியும் நீங்கள் அதை செய்யுங்கள் இணைந்து செயல்படுவதற்கு நானும் நான் சார்ந்த த ரைஸ் அமைப்பும் தமிழர் தொழில் வணிக வேளாண் பெருமன்றம் அமைப்பும் அனைத்துலக பெண்கள் இயக்க அமைப்பும் தயாராக இருக்கிறது தமிழகத்தில் மீண்டும் ஒரு புதிய கூட்டுறவு இயக்கத்தை நாம் உருவாக்குவோம் என்று கூறிக்கொண்டு உங்கள் கேள்விகளுக்காக இப்பொழுது நிறைகின்றேன் நன்றி வணக்கம் மிக அருமையாக புலம்பெயர்தலை பற்றி சொல்லி எத்தனை வகைகளில் நாம் அவர்களுக்கு வாழ்வாதத்தை பெருக்க முடியும் என்பதை மிக அழகாக சொல்லி இருக்கிறார் நாம் கேள்விகளுக்கு சொல் செல்வதற்கு முன்பாக கஸ்பருடைய பேச்சுக்கு ஒரு பதில் உரையாக நம்முடைய அடுத்த திரு செல்வா அவர்களை நான் பேச இருக்கிறேன் அதுக்கு முன்னதாக அடுத்த திரு கோஸ்மான் அவர்களை அவர் பதர் செல்வா அவர்களை அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் என்று அழைக்கிறேன் பதர் கோஸ்மான் அனைவருக்கும் வணக்கம் அருட்தந்தை செல்வா அவர் சார்ந்த அருட்பணியாளர் முனைவர் பட்டத்தை சமூக வீதியிலே பெற்றிருக்கிறார் பல்வேறு தளங்களிலே சிறப்பாக பணிபுரிந்திருக்கிறார் குறிப்பாக பெங்களூர் ஐஎஸ்ஐ டெல்லி ஐஎஸ்ஐ இவைகளிலே சிறப்பாக பணிபுரிந்து அகில இந்திய ஆயர் பேரவை முன்னெடுத்த தலித் வரைவு கொள்கையில தன்னையே முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொண்டு ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுடைய வலுவாக்கத்திற்காக தண்ணியை அர்ப்பணித்திருக்கிறார் எனவே அப்படிப்பட்ட ஒரு அருட்தந்தை இந்த நிகழ்விலே அருட்தந்தை கஸ்பார் அவர்களுடைய உரைக்கு ஒரு பதில் அளிப்பது என்பது சா பொருந்தும் எனவே தந்தை அவர்களை நம் எல்லோர் சார்பிலும் அன்போடு வரவேற்கின்றேன் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைத்து இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்த அருள் தந்தை தேவ சகாயராஜ் என்னுடைய எட்டு நாள் நண்பர் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் தலித் மக்கள் கிறிஸ்தவ மக்கள் இவருடைய வாழ்வு மேம்பட வேண்டும் என்பதற்காக பல்வேறு நிலைகளில் பல்வேறு இடங்களில் இருந்து பணிபுரிந்து இந்த ஒரு அழகான இணைய ஒரு சொற்பொழிவை ஏற்படுத்தி கொடுத்தது அவருக்கு முதலில் எனது நன்றி அதற்கடுத்து நான் பல நாட்கள் கேட்க வேண்டும் கேட்கணும் என்று நினைத்து ஆசைப்பட்ட ஒரு பேச்சாளர் அருட்பணியாளர் ஜெகத் கஸ்பார் அவருடைய பேச்சை பல தளங்களில் நான் கேட்டிருக்கின்றேன் 
ஆனால் இன்று அவரோடு இணைந்து இந்த ஒரு தளத்திலே வருவது என்பது எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பெருமையாக கருதுகின்றேன் அவர் பேசும்பொழுது ஏறக்குறி நான் மனத்தில் நினைத்த காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் அவர் சொல்லிவிட்டார் என்று தான் நான் சொல்லுவேன் இது எதை காட்டுகிறது என்றால் மக்கள் மேல் ஆழமான அன்பும் மக்கள் வளர வேண்டும் என்பதில் ஆழமான உள்ளுணர்வு உள்ளவர்கள் ஒரே மாதிரி சிந்திக்கின்றார்கள் என்பதற்கு இது நல்ல உதாரணமாக நான் பார்க்கின்றேன் எனவே இந்த நேரத்தில் அவருக்கும் எனது மாலை வணக்கத்தை சொல்லி அவருடைய இந்த அழகான ஒரு வரைவு திட்டத்திற்கு ஒரு பதில் அளிக்கும் இந்த பெருமை நான் பெற்றிருக்கேன் நினைப்போது மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றது அதற்கடுத்து எனது அருமை அண்ணனும் எனக்கு பல வகைகளில் வழிகாட்டியுமாக இருந்த அருமை அருப்பணியாளர் கோஸ்மான் ஆரோக்கியராஜ் அவர்கள் ஒரு பண்பட்ட தீர்மையான ஒரு மனிதர் ஒரு குருவானவர் அவர் என்னை அறிமுகம் செய்தது எனக்கு பெருமையாக கருதுகின்றது இந்த ஒரு சிறிய முன்னுரையோடு நான் எனது கருத்துக்களை பதிவு செய்யலாம் என்று நினைக்கின்றேன் நான் சொன்னது போல அருப்பணியாளர் ஜெகத்கஸ்பர் அவர் சொல்லிய கருத்துக்கள் ஏறக்குறைய எல்லாமே எனக்கு ஏற்புடையதும் நான் சொல்ல நினைத்ததும் தான் நான் பார்க்கின்றேன் இந்த கருத்து எதனால் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கிறது என்றால் நாம் இந்த டிஸ்ட்ரெஸ் மைக்ரன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இன்வாலண்டரி மைக்ரன்ஸ் பத்தி நம்ம பேசிக்கொண்டிருக்கோம் தாங்களாக வாழ்க்கை முன்னேற வேண்டும் என்பதற்காக இந்த நாட்டிற்கு வெளியே சென்றவர்களோ அல்லது ஓர் இடத்திலிருந்து சென்றவர்களை பற்றியோ அல்லது அவர்கள் இங்கே வந்து திரும்ப வாழ்வை பெருக்க வேண்டும் என்பதற்காக தந்தை அவர்கள் சொன்னது போல ஓரளவுக்கு வசதியோடு வந்தவர்களை பற்றி நாம் அதிகமாக சிந்திக்காமல் இப்போது குறிப்பாக வட தமிழகத்தில் உள்ள பல மாவட்டங்களிலிருந்து இந்த பாதிப்பு அதிகமாக தமிழகம் என்று சொன்னால் வட தமிழகத்தில் உள்ளவர்களுக்கு குறிப்பாக செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் வேலூர் திருவண்ணாமலை கடலூர் விழுப்புரம் கள்ளக்குறிச்சி இந்த மாவட்டங்களில் இருந்து தான் இந்த டிஸ்ட்ரஸ் மைக்ரன் சொல்லக்கூடியவர்கள் கிராமங்களில் இருந்து சிறிய சிறிய நகரங்களில் இருந்து சென்னை திருப்பூர் கோயம்புத்தூர் அல்லது அதையும் தாண்டிய குஜராத்தில் உள்ள சூரத் அல்லது மகாராஷ்டிரா உள்ள மும்பை இது போன்ற இடங்களுக்கு சென்றவர்கள் திரும்பி வருந்தது அவருடைய வாழ்வாதாரம் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் என்று நாம் அது ஒரு வகை ஒன்று இன்னொன்று பார்க்கும் பொழுது இந்த ஊரடங்கினால் பாதிக்கப்படக்கூடிய மக்கள் அந்தந்த கிராமங்களில் நான் சொன்ன இந்த வட தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து ஊர்களிலும் இருந்த குறிப்பாக விவசாயிகள் தினக்கூலிகள் கட்டிட தொழிலாளர்கள் இன்னும் பல்வேறு விதமாக தங்களது இடம் சார்ந்த தங்களது பரம்பரை தொழில் சார்ந்த வாழ்வாதாரத்தை பெருக்கிக்கொண்ட இந்த மக்கள் இவர்கள் அனைவருமே தங்களுடைய வாழ்வாரத்தை முழுவதுமாக என்று சொல்லலாம் இழந்துவிட்டு இருக்கிறார்கள் இந்த மக்கள் தான் நமது முதன்மையான அக்கறைக்கும் கருசைக்குரியவர்களாக நான் பார்க்கின்றேன் அதைத்தான் நமது தந்தை அவர்களும் முன்வைத்திருக்கின்றார் அந்த வகையில பார்க்கும் பொழுது மேற்கூறிய இந்த இந்த மாவட்டம் நான் சொன்ன மாவட்டத்தினுடைய மொத்த மக்கள் தொகை ஒவ்வொரு மாவட்டத்தில் இருக்கிற எழுபத்தி ஐந்து லட்சத்திலிருந்து முப்பது லட்சம் மக்கள் தொகையாக இருக்கின்றார்கள் இவர்களில் குறைந்தது ஐம்பதிலிருந்து அறுபது விழுக்காடு மக்கள் இந்த வாழ்வாதாரத்தை இழந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு எட்டு மாவட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒவ்வொரு மாவட்டத்தில் முப்பது லட்சம் அல்லது பதினைந்து லட்சம் என்று எடுத்துக்கொண்டாலும் ஏற்கனவே அவங்களுக்கு குறைந்தது ஒரு ஒன்பது கோடியிலிருந்து ஒன்று ஒவ்வொரு மாவட்டம் பதினைந்து எடுத்துக்கொண்டாலும் தொண்ணூறு லட்சம் மக்கள் அல்லது ஒரு கோடி மக்கள் இந்த பகுதியில் மட்டும் ஆழமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் ஒன்றிலிருந்து ஒன்றேகால் கோடி மக்கள் இவருடைய எதிர்காலம் என்பது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்கின்றது அவருடைய வாழ்வு பார்க்கும் பொழுது நான் இந்த பகுதிகளில் பல கிராமங்களில் எல்லாம் உள்ள எல்லாம் சென்று பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் முகத்தை பார்க்கும் பொழுதே தெரியுது இவர்கள் பல நாட்கள் சாப்பிடாதவர்கள் பல நாட்கள் யதார்த்தமான சீரான வாழ்க்கையை வாழாதவர்கள் என்று தெரிகின்றது அப்ப இப்படிப்பட்ட மக்களை பற்றி தான் நாம் அதிகமாக யோசித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இன்னும் அதிகமாக யோசிக்க வேண்டும் அதனால் இந்த மக்களுக்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் இந்த மக்களை எப்படி நாம் உருவாக்க வேண்டும் என்பதுதான் நாம் பார்க்க வேண்டும் நான் இதை எதற்கு சொல்கிறேன் என்றால் இன்றைக்கு இந்த ஊரடங்கு என்று சொல்லி அதற்கான ஊரடங்கை கடைபிடிக்கக்கூடிய ஒழுங்குமுறைகள் கொடுத்ததெல்லாம் யாருக்காக என்பது இது இந்த மக்கள் ஏன் துன்பப்படுகிறார்கள் என்பது சரி நமக்கு மிக அழகாக எடுத்துச் சொல்ல இந்த நாம் சொல்லக்கூடிய இந்த ஊரடங்கு அதற்கான விதிமுறைகள் ஒழுங்குமுறைகள் எல்லாம் ஒரு விதமான நடுத்தட்டு வர்க்க மக்க மக்களுக்கும் அவர்களுக்கு மேல் உள்ள மேல் தட்டு வர்க்கத்தினுடைய மக்களுக்கும் அகக உள்ளதாகத்தான் இருக்கின்றது ஒரு நல்ல உதாரணம் சொன்னால் நான் அர்ஷ் மந்திரி சொன்னதுதான் நான் திரும்ப சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒரு நூத்தி ஐம்பது கட்டிட தொழிலாளர்கள் பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு பாத்ரூம் அங்க போய் அவங்க எப்படி சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ண முடியும் அல்லது அங்க போய் அவங்க எப்படி நேரத்துக்கு நேரம் கையை கழுவ முடியும் 
அல்லது அவர்கள் எப்படி தாங்கள் வந்து எங்கெங்க காலையில எங்க போயிட்டு வரணும் சாயந்தரம் எங்க போகக்கூடாது எங்க போகலாம் அப்படின்றதுலாம் பாதிக்கும் அப்ப இந்த ஒழுங்குமுறை எல்லாருமே வந்து ஏழை எளிய மக்களுக்கானது ஒன்றே கிடையாது மாறாக நடுத்தர வர்க்க மக்களையும் மேல்தட்டு மக்களையும் காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக ஏழை எளிய மக்கள் மேல் திணிக்கப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு போராக நான் பார்க்கின்றேன் இந்த மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்தையும் இந்த மக்களுடைய வாழ்வு முறையையும் சுத்தமாக அழித்து ஒழிக்கக்கூடிய ஒன்றாக நான் பார்க்கின்றேன் அந்த வகையில பார்க்கும்பொழுது இன்று இருக்கக்கூடிய இந்த நோயினுடைய வீரியம் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டது இந்த மக்கள் தான் இதில் என்ன வேடிக்கை என்றால் இந்த மக்களால் இந்த நோய் இந்த நாட்டுக்குள்ள வரவில்லை அது வெளி மாநிலங்களிலிருந்து வந்ததோ அல்லது வெளிநாடுகளிலிருந்து வந்ததோ இது வந்து மேட்டு பற்க மேட்டுக்குடி மக்கள் வழியாக வந்து ஆனால் அதனுடைய இன்றைய ஒட்டுமொத்த பாதிப்பையும் தேற்றுக்கொண்டு அதனால் வாழ்வை இழந்திருக்கக்கூடிய மக்கள் எந்த விதமான பாவமும் பழியும் அறியாது இந்த ஏழை எளிய மக்கள் அது ஏழை எளிய இன்றைக்கு நாம் சொல்லக்கூடிய இந்த புலம்பெயர்ந்தோருக்கு எந்த ஒரு அடையாளம் இருக்குது என்றால் அவர்கள் ஒட்டுமொத்தமாக தலித் மக்களையும் பழங்குடி மக்களையும் அல்லது தினக்கூலிகளாக இருக்கக்கூடிய மற்ற கீழ்த்தட்டிலே இருக்கக்கூடிய இந்த இடைநிலை சாதி மக்கள் இவர்கள் தான் அப்ப இவர்களுக்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை யோசிப்பதுதான் உண்மையான ஒரு 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 நல்ல ஒரு செயலாக இருக்க இருக்க முடியும் அந்த வகையில பார்க்கும் பொழுது இவர்கள் வாழ்வாதாரத்துக்கு தந்தை அருமையாக சொன்னார் ஒன்று வந்து வேளாண் சார்ந்த பல தொழிலை நாம் உருவாக்க வேண்டும் என்பது முக்கியம் அதற்கடுத்தது இந்த மக்களுடைய கைத்திறன் சொன்ன போல இவர் நான் இந்த ஓராண்டாக இங்க நான் இருக்கணும் இந்த பகுதியில் வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் இவர்களுடைய கைத்திறனையும் இவருடைய அறிவு திறனையை பார்க்கும் பொழுது இவர்களால் எதையும் கற்றுக்கொள்ள முடியும் இவர்களால் எப்படிப்பட்ட தொழிலையும் செய்ய முடியும் எந்த நேரத்தில் இவர்களால் வேலை வாங்க முடியும் எந்த நேரத்தில் விழா வேலை செய்து தங்களை காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியும் என்ற அளவுக்கு தைரியமும் மனநிலையும் அந்த அளவுக்கு திறமை உடையவர்கள் அப்ப இவருடைய வாழ்வாதாரத்திலிருந்து இவருடைய நிலையிலிருந்து இவர்களுக்கு நாம் எதை உருவாக்கி கொடுக்க வேண்டும் என்பது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கிறது தந்தை மிக அழகாக சொன்னார் ஒன்று வந்து அவருக்கு இந்த மைக்ரோ கிரெடிட்ஸ் யூனியன் அந்த மாதிரிலாம் கொண்டு வந்து எனக்கு இந்த பகுதி அதிகமாகப்பட்டது இந்த மக்களுக்கு வேளாண் சம்பந்தமான பல்வேறு விதமான தொழில் முறைகளை நாம் உருவாக்க வேண்டும் நான் இதை எதற்கு சொல்கிறேன் என்றால் இன்றைய அரசாங்கத்தினுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கிறது என்பதையும் தந்தை மிக அழகாக எடுத்து சொன்னார் எப்படி இந்த சனாதன தர்மம் என்பது இன்று எல்லாவற்றிலும் உள் உள்ள ஊடுருவி சென்று விட்டதாக சொன்னார் அது வேறொரு வகையில பார்க்க வேண்டும் என்றால் இன்றைய ஆட்சியாளருடைய ஒரு சிம்பிள் கால்குலேஷன் அப்படின்னு சொல்லும் என்றால் இன்றைக்கு அமெரிக்க நாட்டில் மொத்த மக்கள் தொகை வந்து முப்பது கோடி முப்பது கோடி மக்கள் தொகை வந்து ஏறக்குறைய இந்திய நாட்டினுடைய நிலப்பரப்பை போன்ற இரண்டரை மடங்கு நிலப்பரப்பை அவர்கள் பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லது ஐரோப்பா ஒட்டுமொத்த ஐரோப்பாவுடைய மக்கள் தொகை வந்து முப்பது கோடி கூட இல்லை அப்ப அவர்கள் இவ்வளவு பெரிய நிலப்பரப்பு எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்ப இவ்வளவு பெரிய நாடுகள் எல்லாம் இவ்வளவு குறைந்த மக்கள் இருக்கும் பொழுது இந்தியாவில் மட்டும் ஏன் நூத்தி நாற்பது கோடி மக்கள் தொகை இருக்க வேண்டும் இதுல ஏன் ஒரு ஐம்பது கோடி அறுபது கோடி இந்த நாட்டை விட்டு இந்த நாட்டிலிருந்து மாண்டு போனால் என்ன ஒன்றும் ஆக போவதில்லை மற்ற மக்கள் நடுத்தர வர்க்க மக்கள் மேட்டுக்குடி மக்கள் இந்த நிலங்களை எல்லாம் பாவித்து இந்த நிலங்களை எல்லாம் பயன்படுத்தி அவர்கள் சந்தோஷமாக வாழலாமே என்ற மனநிலையில் இன்றைய ஆட்சியாளர்கள் இருக்கிறார்கள் என்ற ஆழமான ஒரு உணர்வு எனக்கு ஏற்படுகிறது ஏனென்றால் இந்த ஏழை எளிய மக்களை பற்றி எந்த ஒரு சூழலும் சிந்திக்காத எந்த ஒரு சூழலும் அவர்கள் என்னவானவர்களோ என்று கொஞ்சம் கூட அக்கறை இல்லாத ஒரு அரசு தான் இன்று நம்மை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிறது அது வந்து மேலே உள்ள மைய அரசாக இருக்கலாம் அல்லது நம்ம தமிழகத்தில் உள்ள தமிழக அரசாக இருக்கலாம் இவர்களுக்கு இந்த மக்களை பற்றி எந்த கவலையும் கிடையாது இந்த சூழலில் நாம் பொது பணியாளர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய மக்கள் பணியாளர் என்று சொல்லக்கூடிய நாம் தான் இந்த மக்களை காப்பாற்ற வேண்டும் நாம் தான் இந்த மக்களுக்கு வாழ்வாதாரத்தை உருவாக்க வேண்டும் நாம் தான் இந்த மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை உருவாக்குவதற்குரிய திறன்களையும் கலைகளையும் தொழிலையும் அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் இதை நான் ஆழமாக நம்புகின்றேன் தந்தை அவர்களும் இதை ஆழமாக எடுத்து சொன்னார் வெவ்வேறு கோணங்களில் வெவ்வேறு பார்வை எடுத்து சொன்னார் அப்ப இந்த பகுதியில் நான் பார்க்கும் பொழுது நான் சொன்ன இந்த எட்டு மாவட்டங்களை எடுத்துக்கொண்டாலும் இந்த எட்டு மாவட்டங்களில் உள்ள இயற்கை வளர்ப்பையும் வேளாண்மை திறத்தையும் வைத்து இவர்களுடைய வாழ்வு நிலை எந்த அளவுக்கு உயர்த்த வேண்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் ஒரு தனி சேர்ப்படும் நீங்கள் வந்து கடலூர் மாவட்டங்கள் போனீங்க கடலூர் மாவட்டம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய முந்திரி காடு முந்திரி தோப்பு அதை சார்ந்த பல்வேறு விதமான தொழில்களை உருவாக்கலாம் அல்லது நீங்கள் அஹ் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் எடுத்தாலும் திருவண்ணாமல் மாவட்டத்தில் வந்து நிறைய நெல் விளையும் பூமியாக இருக்கிறது இங்கே அதற்கான வளங்களை உருவாக்கலாம் அல்லது மலைகளை சார்ந்த சில பல வளங்களை உருவாக்கலாம் இப்படி ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் ஒரு தனி சிறப்பு உண்டு அந்த மாவட்டத்தினுடைய தனி
பன்னாட்டு நிறுவனம் இந்த நிலங்களை கையகப்படுத்துவதற்கு முன்பு இந்த நிலங்களை பயன்படுத்தி எப்படி தங்கள் வாழ்வாதாரத்தை உருவாக்க முடியும் பெருக்கிக் கொள்ள முடியும் என்ற திறன்களையும் கலைகளையும் தொழில்நுட்பங்களையும் இந்த மக்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தால்தான் இந்த நிலங்களையும் நாம் காப்பாற்ற முடியும் ஏற்கனவே இவர்கள் எல்லாவற்றையும் இழந்திருக்கின்றார்கள் இன்னும் கொஞ்ச பேர் இருக்கக்கூடிய இருப்பதையும் இழக்காமல் இருப்பதற்கு முதலில் அதை காப்பாற்றுவதற்கு இவர்கள் வாழக்கூடிய பகுதியில் இந்த அவர்களுக்குரிய அந்த திறன் திறன் மேம்பாட்டு செய் சொல்லிக் கொடுத்து இந்த நிலங்களை நாம் காப்பாற்றி அதன் வழியா அவர்களுக்கு நிறைய நாம் தொழில் தொழில் சார்ந்த தொழில் சார்ந்தவற்றை கொடுக்க வேண்டும் இந்த காலகட்டத்தில் இந்த இந்த சூழலில் திருச்சபையினுடைய பங்கு என்ன இதுல பார்த்தீங்கன்னா பலர் வந்து திருச்சபை பணியாளர்கள் அருள் தந்தையர்கள் இருக்கின்றோம் இன்னும் பல்வேறு திருச்சபை சார்ந்தவர்களும் நிச்சயமா இருக்கும் திருச்சபையினுடைய பங்கு என்ன என்பதை நாம் கொஞ்சம் யோசித்தான் கண்டது ஏனென்றால் இன்றைக்கு எனக்கு மிக மறு வருத்தமான ஒரு 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 ஒன்று ஒன்று நடந்தது என்னவென்றால் நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அறிவு இந்தியாவில் உள்ள பல நூற்றுக்கணக்கான ஆயர்கள் அது அதிகமான பணங்களை பத்து லட்சம் இருபது லட்சம் ஐம்பது லட்சம் எழுபது லட்சம் என்ற பணங்களை எல்லாம் கொண்டு போய் இங்குள்ள அரசு அரசு தலைவர்களிடமும் ஆட்சியாளர்களும் கொடுத்து விட்டு மக்களை பற்றி அதிகமாக சிந்தித்ததாக தெரியவில்லை அது எனக்கு மிக மிக வருத்தமாகவும் வேதனையாக இருக்கின்றது இந்த சூழலில் இன்றைக்கு நாம் சொல்லக்கூடிய அந்த இவாஞ்சலைசேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நற்செய்தி பணி என்பது ஏதோ நாம் இந்த நாட்களில் தீர்ப்பலி ஆற்ற முடியாதனால் ஏதோ ஒரு வருத்தத்தில் இருக்கின்றோம் ஆனால் இந்த வருத்தத்தை எல்லாம் போக்கக்கூடிய ஒரு மருந்தாக நாம் சொல்வது எப்படி மக்களுக்கு இப்படிப்பட்ட சுய தொழில்களையும் சுயமாக வாழ்க்கைக்கு வாழக்கூடிய வாழ்க்கை திறனையும் வாழ்க்கை தன்மையும் உருவாக்கி கொடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் திஸ் இஸ் தி ஒன்லி நியூ இவாஞ்சலைசேஷன் திஸ் இஸ் அவே வி ஹவ் டு look at the evangelization of the church from a different point of view so this is very very important for us anala indriya makkal vaalvaadarathai perukkodum avargal irukka koodiya pagudhilil avargal eppadi patta tholil cheyidal eppadi patta adu undu kai tholilaga irukkalam alladhu tiran saarga skilled laborers ah irukkalam alladhu innum arivu saarga tholilaga irukkalam ivaigalai avargalukku aalamaga kodupadan moolam than naam pudhiya vagiyile natchidi pani aatra mudiyum anal tirupali நமக்கு ஆற்ற முடியவில்லை என்ற ஒரு கவலை இருந்தாலும் ஆனால் அதை தாண்டி எப்படி மக்களுக்கு நாம் நச்சுதியாக மாறுவோம் என்று சொல்லும் பொழுது இப்படிப்பட்ட பல்வேறு விதமான தொழில் சார்ந்த கல்வி அவர்கள் கொடுப்பது மிக மிக முக்கியம் நான் இந்த ஒரு ஆண்டு ஆண்டாக இந்த கல்லூரியை பார்த்தது கல்லூரி படிப்பு படிக்கக்கூடிய ஆசை அதிகமாக இருந்தாலும் ஒவ்வொரு இளைஞருக்கும் ஒவ்வொரு இளம் பணிக்கும் கல்லூரியில் உள்ள இந்த பிஏ பிஎஸ்சி என்பதை தாண்டி ஏதாவது ஒரு வகையில் அவர்கள் ஏதாவது ஒரு தொழில் உள்ளே சென்று தாங்களாக தங்கள் வாழ்க்கையை நிர்ணயித்துக் கொள்ளக்கூடிய நான் சொல்ல வந்து ஒரு விதமான ஈவன் அட் ஸ்மால் ஸ்கேல் ஆர் மிடில் மீடியம் ஸ்கேல் வி ஹவ் டு கிரியேட் லாட் ஆஃப் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் தேர் ஓன் ரிசோர்சஸ் ஆஃப் த சாயல் ரிசோர்சஸ் ஆஃப் தேர் ஓன் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆர் தேர் ஓன் ஏரியா இது மாதிரி நாம் யோசிக்கும் பொழுது இதன்தான் நாம் நிறைய நமது அறிவையும் நமது மக்கள் மத்தியில் உள்ள ஈடுபாட்டினுடைய அர்ப்பணிப்பை நாம் வெளிக்கொள்ள முடியும் இவைகள்லாம் செய்யும் பொழுதுதான் நாம் உண்மையிலேயே இறைப்பணி என்பதை மக்களுக்கு அவருடைய வாழ்வில் ஆழமாக சென்று சொல்வதுதான் உண்மையான இறைப்பணியாக இருக்கும் என்பது நான் பார்க்கிறேன் ஆனா ஒரு வகையில பார்க்கும் பொழுது இந்த மக்களை ஆழமாக அறிந்து அவர்களை அன்பு செய்வது என்பது அவர்கள் வாழ்வாதாரத்தை பெருக்குவது இன்னொன்று திருச்சபையினுடைய பார்வையில பார்க்கும் பொழுதும் இன்றைக்கு உண்மையான நற்செய்தி பணி இந்த ட்ரூ இவாஞ்சலைசேஷன் மஸ்ட் பி டு ரியலி என்டர் இன் டு த லைஃப் ஆஃப் த பீப்புள் இன் தேர் சோசியோ எக்கனாமிக் லைஃப் அந்த ஒரு பின்னணியில் அந்த ஒரு பாதுகளை நாம் பார்க்கும் பொழுதுதான் நிச்சயமாக நம்மால் இந்த பகுதியிலே மாற்றத்தை உருவாக்க முடியும் பாதை மிக அழகாக சொன்னார் பல இண்டஸ்ட்ரிஸ் ஆர் நாட் கோயிங் டு டூ வெல் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் அல்லது சம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வில் நெவர் இம்ப்ரூவ் ஃபார் ஃபார் மெனி மெனி இயர்ஸ் இன் த ஃபியூச்சர் பிகாஸ் தோஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தே ஹவ் இன்வெஸ்ட் லாட் ஆஃப் திங் தே ஹவ் ரீ இன்வெஸ்ட் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் டு பிரிங் இன் பேக் ஆனால் இப்படிப்பட்ட சூழலில் நம்ம வந்து வி ஹவ் டு டேக் திஸ் நாட் ஆஸ் எ பிக் சேலஞ்ச் டேக் இட் எஸ் எ சேலஞ்ச் at the same time we have to take this time as a great opportunity to really prepare our people to meet with any challenges in the future tande ar valaga sonnar nam iyerke nariya vandi vanjit irukkindrom adunodiye edirvilaivaga than ippodu paarkindrom idai paarthu vitta piragum namadu arasiyal thalaivargal namadu arinjargal namadu arivilalargal iyerke vanjipadai nirutha povadillai ipdi patta soolil inda iyerke nam eppadi உருவாக்குவது இயற்கையை நாம் எப்படி வளர்ப்பது இயற்கையோடு எப்படி நமது வாழ்வை உருவாக்கிக் கொள்வது நமது வாழ்வை மேம்படுத்திக் கொள்வது என்று பார்ப்பது இன்றைய முக்கியமான தேவையாக இருக்கின்றது இது மற்ற மற்றவர்களுக்கும் அதிகமாக இருக்கின்றது ஆனால் அதை விட அதிகமாக மக்கள் பணி செய்யக்கூடிய
and so many other people who join together like the non government organizations we all should join together and then move ahead with the people to equip them skills and many other knowledge based skills which will sustain them in their future idaitha na ungalada pagindu kolla virumbiren thandai avargal miga adagaga sonnar pala kaaranangalai pala tharavulai vaithe miga adagaga sonnar indre inda vada tamilagathirk adhigamaga theviyanadu makkalai valarpadarkku tiruchavayum makkal thondru nirvanangalum mudind alavukku engengellam adu saathiyamaandho angellam arasu yendrangalaiyum payanpaduthi makkalai valarka makkalai vaala veikka ipidipatta soolal எதிர்காலத்தில் நிறைய வரும் அவைகள் எப்படி எதிர்கொள்வது என்பதை மக்களுக்கு எடுத்துச் சொல்லும் பொழுது மக்கள் தங்கள் வாழ்வாதாரத்தை இழக்காமல் தங்கள் வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ள இது ஒரு வழிவகுக்கும் என்பது என்னுடைய ஆழமான நம்பிக்கை நன்றி செல்வா மிக அழகாக பதர் கஸ்பர் அவருடைய உரைக்கு முதல்வரியாக அளித்தீர்கள் அதே போல அவரை அறிமுகப்படுத்திய நண்பர் ஓஸ்மான் ஆரோக்கியராஜ் அவர்களுக்கும் ஓஸ்மான் ஆரோக்கியராஜ் அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கேள்விகள் இருந்தால் சுருக்கமாக கேட்கலாம் பதர் கஸ்பர் மற்றும் பதர் செல்வர் செல்வா அவருடைய உரையிலிருந்து கேள்விகளோ அல்லது உங்களுடைய சிந்தனைகளை சுருக்கமாக பயிர்ந்து கொள்ளலாம் யார் சொல்ல விரும்பி உங்கள் கைகளை பதர் நெல்சன் நினைக்கிறேன் திருப்பூர்ல இருக்கிறேன் நான் திருப்பூர்ல இருக்கிறேன் இங்க வந்து தமிழ்நாட்டில் உள்ள எல்லா மாவட்டங்களில் இருந்தும் இந்தியாவில் உள்ள எல்லா மாநிலங்களில் இருந்தும் மக்கள் இருக்கிறாங்க இப்ப சமீபத்துல இந்தியா இங்க இருந்து வெளியேறினவங்க நார்த் இந்தியா இந்தி ஸ்பீக்கிங் பீப்புள் மட்டும் ஒரு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் பேர் திருப்பூர்ல இருந்து வெளியேற்றி இருக்கிறாங்க இன்னும் கூட வெளியேற்றிட்டு தான் இருக்கிறாங்க அதே நேரத்துல தமிழ்நாட்டுல பல்வேறு ஸ்டேட்ஸ் மாநிலங்கள்ல இருந்து இங்க வந்த தமிழ் மக்கள் இங்க வந்து இருக்கு தாக்கு பிடிக்க முடியாம கள்ளத்தனமா போலீஸினுடைய சட்ட திட்டங்களை மீறி இரவு நேரங்கள்ல நைட்டு பத்து பதினோரு மணிக்கு மேல லாரிகள் வேன்கள்ல குடும்ப குடும்பமா பத்து வந்து அநியாய வட்டி பத்து ரூபா பதினஞ்சு ரூபா வட்டிக்கு கொடுக்கற மணி லெண்டர்ஸ் கிட்ட நிறைய கடன் வாங்கிட்டு திருப்பி கட்ட முடியாததுனால எல்லாருமே அவங்க அவங்க கிராமத்துல போய் செட்டில் ஆயிட்டாங்க அங்க இருக்கிற ஏதோ கொஞ்சம் வேலையை பார்த்துட்டு விவசாயத்தை பார்த்துட்டு திரும்பி இங்க வர்றதுன்னு சொன்னா வேலையும் இல்ல கம்பெனிஸ்ல வந்து பதினஞ்சு பேர் இருபது பேரை வச்சு மட்டும்தான் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க கம்பெனிஸ்ல பனியன் கம்பெனி தொடங்கணும்னா இன்னும் ஒரு ஆறு மாசத்துல இருந்து ஒரு வருஷம் இல்லாம நார்மல் ஸ்டேஜுக்கு வராது இந்த சூழ்நிலையில இங்க இருக்கிற தமிழ் மக்கள் இப்போ இந்த லோக்கல் திருப்பூருக்குள்ள தமிழ் மக்களுக்கு மட்டும்தான் வேலை அப்படின்னா கூலி கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க கூலி இந்திக்காரர்களுக்கு வந்து வெறும் நூறு ரூபா இரநூறு ரூபா ஆனா ஒரு தமிழ் மக் மகன் வந்து இங்க வேலை செஞ்சா டெய்லி ஐநூறு ரூபாயில இருந்து எட்நூறு ரூபா வரைக்கும் சம்பாதிக்கலாம் இப்ப இவங்களுக்கு வந்து இந்திக்காரர் மாதிரி நூறு ரூபா கொடுக்கறேன் வந்து வேலை செய்யுங்கிறாங்க ரெண்டாயிரம் ரூபா பீஸ் ரேட்டு கொடுத்தத வந்து இருபத்தஞ்சு பைசா முப்பது பைசாக்கு தர புடிச்சா வேலை செய்ய இல்லாட்டி போயிருங்கிறாங்க அப்ப இந்த மக்கள் இங்க இருக்கிற லோக்கல் மக்கள் தமிழ் மக்கள் இருபது இருபது பைசா முப்பது பைசாவுக்கு காலையில் எட்டு மணில இருந்து நைட்டு எட்டு மணி வரைக்கும் வேலை செய்யும்போது ஒரு சாப்பாட்டுக்கான வாழ்வாதாரமே கிடைக்கிறது இல்லை அப்படிங்கும் போது கடன் அடைக்க முடியறது இல்லை பள்ளிக்கூடம் படிக்கிறது இது மாதிரி தொடர்ந்த சந் பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறாங்க இவங்களை எல்லாம் உங்களுடைய இந்த பேச்சுல இருந்து கண்டுபிடிக்கும் போது இவங்களை எப்படி ஒரு மைக்ரோ லெவல்ல ஒருங்கிணைச்சு எந்த லெவல்ல இவங்களை கொண்டு வர்றதுங்கிறது ஒரு பெரிய சேலஞ்சா இருக்கு ஒரு தற்சார்பு பொருளாதாரத்தை உருவாக்குவது என்பது ஒரு மிகப்பெரிய வேலை திருப்பூர் இஸ் யூனிக் ப்ராப்ளம் இந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து இமீடியட்டா நம்மால அட்ரஸ் பண்ண முடியுமா செல்வராஜ் அவர்கள் மிக சரியாக சொன்னது போல நம்முடைய ஸ்ட்ரென்த் என்ன ஒன்லி டேக் ஒரு நெக்ஸ்ட் டென் டு ஒரு லாங் டேர்ம் வியூ இந்த மக்களுக்கு எல்லாம் ஒரு வாழ்வை உருவாக்க முடியும் எப்படி வந்து எல்லோருக்கும் வாழ்வு கொடுக்க முடியும் நிறைவான வாழ்வை கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா ஒன்னு வந்து ரிவைவிங் தி அக்ரிகல்ச்சரல் எக்கானமி ஃப்ரம் எ செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஒரு தட்ஸ் வே அகேன் கோஆபரேட்டிவ் ஓனர்ஷிப் 
கோக்ரியேட்டட் கேபிட்டல் அதாவது இப்ப நீங்க இப்ப மூலதனம் என்று வர்ற போது ஒரு ஒரு தொழிலை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு வேல்யூ இருக்கும் சார் நார்மலி வைஸ் இந்த கல்வியா செல்வமா வீரமான்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா கல்விங்கிறது ஒரு நாலேஜ் கேபிட்டல் செல்வங்கிறது பினான்சியல் கேபிட்டல் வீரம் அப்படிங்கிறது காம்பிடன்சி கேபிட்டல் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் ஸோ இது அதனால தான் நான் திரும்ப திரும்ப சொன்னது எஜுகேஷன் கிரியேட்டிங் எ கல்ச்சர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப 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 முக்கியமானது ஐ மீன் கடின உழைப்புக்கும் இணைந்த செயல்பாட்டிற்கும் கொலாபரேட்டிவ் ஒரு இதுக்கும் பயிற்றுவித்து கொண்டு வருவது ஒரு பெரிய வேலை இப்ப நீங்க சொன்ன பிரச்சனைகள் என்பது யதார்த்தமான சமகால பிரச்சனைகள் அந்த டெல்ட் இன் அ வெரி வெரி டிஃப்ரெண்ட் வே அந்த அந்த பிரச்சனையையும் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் கிரியேஷனை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணோம்னா ரெண்டையும் போட்டு குழப்பி எதுலையுமே நம்ம வந்து வெற்றி பெற மாட்டோம் தே ஆர் தே ஆர் வெரி டிஸ்டிங்டிவ் ப்ராப்ளம்ஸ் யூனிக் டு த டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி சாயப்பட்டறைகள் இவை சார்ந்த ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம் பட் அது தீக்க போறதுங்கிறது தட் இஸ் அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஒரு ப்ராப்ளத்தை நம்ம தீக்க போறோம் அந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி அப்ரோச் பண்றதுங்கிறது இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த கான்டெக்ட் அண்ட் த நேச்சர் ஆஃப் த ப்ராப்ளம்ஸ் பட் நம்ம இப்போ ஃபார் செல்வராஜ் சொன்ன மாதிரி பேசினது என்னன்னா ஒரு மாற்று வாழ்க்கை முறையை மாற்று பொருளாதாரத்தை எங்கெங்கெல்லாம் வழியும் வாய்ப்புகளும் இருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் முயன்று பார்ப்பது அதற்கான கிரிட்டிகாலிட்டிஸ் அண்ட் எனேபிள்ஸ உருவாக்குறது அந்த கிரிட்டிகாலிட்டிஸ்ங்கிற நான் சொன்ன மாதிரி நல்ல பிரைமரி ஸ்டடி அண்ட் கேபிட்டல் அக்ரிகேஷன் ஆஃப் காம்பிடன்சிஸ் ட்ரைனிங் த பீப்புள் அண்ட் யூனோ அவங்கள வந்து ஒரு 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 கோட்பாட்டுக்கும் உழைப்பு பண்பாட்டுக்கும் கொண்டு வரதுங்கிற ஒரு பெரிய முயற்சி ஆனால் செய்ய முடியும் நான் நினைக்கிறேன் ஒரு எய்ம் வச்சு நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த கிராமப்புறங்களினுடைய வேளாண் பொருளாதாரத்தை மீள்கட்டமைவு செய்வது என்பது நம்மால் செய்யக்கூடியது அண்ட் தட் கேன் ஆல்சோ பி லிங்க் டு தி ஃபுட் செக்யூரிட்டி மேண்டெட் ஆஃப் யுனைடெட் நேஷன்ஸ் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் இப்போ நகர்ப்புறங்களுக்கான ஃபுட் செக்யூரிட்டி அந்த அந்த தேவையையும் அல்லது குளோபல் ஃபுட் செக்யூரிட்டிங்கிற தேவையையும் நம்முடைய கிராமப்புற விவசாய பொருளாதாரத்தையும் அந்த விவசாய பொருளாதாரத்திற்கு உள் நமது மக்களும் அங்க என்ன வரும்னா நிலவுடமைங்கிறது அகெயின் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமா வரும் தட் இஸ் வேர் அகெயின் சப்ஸ்டான்சியல் கேபிட்டல் இல்லாம இருந்தா அங்க இருக்கக்கூடிய நில உடமையாளர்கள் எப்படி திருப்பூர் ஒரு சாயப்பட்டறையிலும் ஒரு ஒரு நெட்வேர் கம்பெனிலையும் ஒரு பிளஸ் ட்ரேடர்ஸ் ஒரு அடிமைகளாக ஒரு நவீன கொத்தடிமைகளாக தான் அங்க இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கிறாங்களோ அதே போலத்தான் இங்கேயும் வந்து நில உடமையாளர்களிடமும் வங்கிகளில் கடன் வாங்கவோ அல்லது சர்ப்ளஸ் கேபிட்டல் வச்சிருக்கவங்களுக்கும் அடிமையாக இவர்கள் மாறக்கூடும் அப் அதுக்கு நம்ம விடக்கூடாது தட் இஸ் ஐ சே இஃப் தமிழ்நாடு இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஸ்டேட் ஸ்டேட் நிறைய விஷயங்கள்ல நம்ம ரொம்ப சிறப்பாக செய்தாலும் லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் நம்ம சரியா செய்யல ஸோ டெப் ஃபோர் வி ஹாவ் டு கிரியேட் கோ ஓன்ட் லேண்ட்ஸ் ஒரு ஒரு இடத்துல ஒரு நூறு ஏக்கர் நிலத்தை நம்ம இப்போ நானே சொல்றேன் இப்போ ஐரோன் ஆஃப் த மணி பட் தென் நெக்ஸ்ட் வீக் வி ஆர் கோயிங் டு டேக் இங்க அகத்திய மலை பக்கத்துல ஒரு சிவகிரிங்கிற பகுதியில் ஒரு ஐம்பது ஏக்கர் வாங்கி பாமியனுங்கிற மிகப்பெரிய இயற்கை வேளாண்மை விஞ்ஞானி அவர் தலைவராக போட்டு நம்பதும் ஒரு ஆள் வாங்கல ஐம்பது பேரும் ஐம்பது பேரும் வாங்குறோம் ஆனால் கூட்டுப்பட்டா ஒரு ஆள் பேர்ல பட்டா போடலாம் கூட்டுப்பட்டாவை போட்டு அந்த இடத்துல வாங்கி இயற்கை வேளாண் பொருட்கள் செய்யறது கால்நடைகள் வளர்க்கறது ரொம்ப அழகா திட்டமிடுறாங்க லைக் ஃபர்ஸ்ட் லேயர் வில் பி வைல்ட் ட்ரீஸ் நெடுமரங்கள் காட்டு மரங்கள் செகண்ட் லேயர் வில் பி பழமரங்கள் ஃப்ரூட் பேரிங் ட்ரீஸ் third layer will be kalnadigal aadu maadu koli indha mari vishayangala and next layer will be vegetables kaigarigal aduk aduthathu vandu payirchigal vaalkai andha edathila vaalradhu payirchigal yerkai velan kattukolladhil endu romba alagamaana thittamittukanga yen idha mari munmadhiri yerkai velan pannigalai oorgal thodum uruvaaki adhai or co owned or or property aga maatri மக்களுக்கு உணவு பாதுகாப்பு வேண்டும் வாழ்வு பாதுகாப்பு வேண்டும் அது இருந்தாச்சுன்னா எதுக்கு அவங்க இடம் பெயர போறாங்க பீப்புள் மைக்ரேட் பிகாஸ் லைஃப் பிகம்ஸ் இம்பாசிபிள் இன் இந்த ரூரல் ஏரியா ஏரியாஸ் அங்க வந்து ஆதிக்க சாதிகளோ அல்லது உயர்ந்த சாதிகளோ நில உடமையை கையில் வைத்திருக்கிற பொழுது தட் ஹேஸ் பி ப்ரோக்கன் அதை ப்ரோ அதை பிரேக் பண்ணணும்னா நம்மளை மாதிரி உள்ளவங்க வந்து வி ஹவ் டு பிரிங் இன் கேபிட்டல் த்ரூ கோ கிரியேட்டிவ் அக்ரிகேஷன் ப்ராசஸ் அது கொண்டு வர முடியாது இல்லை நமக்கு என்னென்ன பிரச்சனை வந்து நம்ம எல்லாருமே இந்த ப்ராஜெக்ட் எழுதி பழக்கப்பட்டனால வந்த சங்கடம் இது எல்லாம் ஒரு அஞ்சு லட்சம் பத்து லட்சம் பிச்சை கேட்டு பிச்சை கேட்டு பிச்சை கேட்டு நவீன பிச்சைக்காரர்களாகவே நம்முடைய பயிற்சி இருந்து விட்ட காரணத்தினால் தட் வி ஹவ் கம்ப்ளீட்லி ரன் அவு
திருப்பூர்ல இருக்கிறது வேற பிரச்சனை அந்த பிரச்சனையை வேற மாதிரி நம்ம அணுகணும் பட் நம்ம பேசுறது ஒரு தற்சார்பு பொருளாதாரத்தை இந்த மக்களை மக்களினுடைய பிரச்சனைகளை ஒரு ஒரு ட்ரிகராகவும் ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்டாக வைத்துக்கொண்டு ஒரு தொடக்க புள்ளியாக வைத்துக்கொண்டு ஹவு டு பிகின் ஒரு ஒரு தற்சார்பு பொருளாதாரத்துக்கான இயக்கத்தை தொடங்குவது என்பது விச் இஸ் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ப்ரொவைட் அண்ட் பாசிபிலிட்டி தேர் ஆபி ப்ரிப்பேர் டு ஒர்க் டுகேதர்ங்கிறதா ரியலி இந்த கொஸ்டின் நம்ம சேர்ந்து அறிமுகப்படுத்திய தம்பி சகோதரர் அன்பழகன் அவர்கள் இயற்கை விவசாயத்துல வந்து ஆனா அவர் வந்து ஒரு பெரிய எலக்ட்ரிக்கல் கான்ட்ராக்டர் முப்பது நாற்பது ஐம்பது கோடிக்கு எலக்ட்ரிக்கல் கான்ட்ராக்ட் பண்றவர் பட் இஸ் பேஷனேட் அபவுட் இயற்கை ஆர்கானிக் பார்க் அது ரொம்ப சிறப்பாக செய்யறவர் இப்போ ஒரு ஐம்பது இயற்கை வேளாண் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் நிபுணர்களை நாங்கள் பார்க்க முடியும் அல்லது இப்போ ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த அந்த அந்த ஒரு ஒரு ஊர்ல உங்க கோணாங்குப்பத்தில் வளரக்கூடிய ஒரு செடி இன்னைக்கு அதுக்கு எத்தனை ஒரு கப்ப தண்ணி போதுமா அல்லது அஞ்சு லிட்டர் தண்ணி ஊற்றணுமா அப்படிங்கிறத வந்து மெஷர் பண்ணக்கூடிய ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை வைக்கிறவங்களை நாங்கள் அக்ரிகேட் பண்ணிட்டு டெக்னாலஜி அஸ் வெல் அஸ் எக்ஸ்பர்டீஸ் இதெல்லாம் வந்து அக்ரிகேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் பட் வாட் இஸ் லேக்கிங் இஸ் கிராஸ் ரூட் கோஆர்டினேஷன் டிசிப்ளினிங் ட்ரைனிங் அண்ட் மேக்கிங் இட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் மூவ்மெண்ட் அந்த அந்த பணியில வந்து எங்களுக்கு இன்னும் ஏன்னா நம்ம வந்து எல்லாம் ஏன்னா பெரிய வளங்களை வைத்துக் கொண்டு இயங்குகிறவர்கள் அல்ல நாங்கள் ஒரு வகையில் எதிர்நீச்சல் போட்டு ஆர்எஸ்எஸ் சனாதனிகளை எதிர்த்து எதிர்நீச்சல் போட வேண்டி இருக்கிறது அப்புறம் வந்து புரிந்து கொள்ளாத சமூக அமைப்புகளை எதிர்த்து எதிர்நீச்சல் போட வேண்டி இருக்கிறது சுத்தமா ஐடியாவே இல்லாத ஒரு திருச்சபையை எதிர்த்து எதிர்நீச்சல் போட வேண்டி இருக்குது இட்ஸ் இட்ஸ் நாட் ஈஸி ஈஸி டாஸ்க் பட் ஏதோ இருபத்தி அஞ்சு லட்சம் கொடுத்தாங்க எதுக்கு மோடிக்கு ஓ அப்படி யாரும் ஒரு <laughs> 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 பட் ஒரு ஆக்சிடென்டலி பிளஸ் டூ டீல் வித் மேக்ரோ டொமைன் வச்சுங்களா வந்து அந்த வேர்டாஸுக்கு போனதுனாலையும் ரெண்டாவது உங்களுக்கே தெரியும் செவனலே நான் என்னோட பயணம் வேற கொஞ்சம் கட்டு ஒரு லிபரல் அவுட் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ஆர்த்தடாக்ஸ் அண்ட் லிபரல் வச்சுங்களா வந்து ஸோ எனக்கு இன்னும் பெரிய யாரையும் கன்வின்ஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு தேவையில்லை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் உங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணி எனக்கு என்ன ஆகும் I shape my ways in a way of freedom. That's why I'm going to survive. I'm going to do a macro level connectivity, competency aggregation. I think we need a committed or a small team of people. Maybe uh, we can... We can take on the Vadamavattangle and take on the Vadamavattangle. We can take on the Vadamavattangle and take on the Vadamavattangle. சென்னையினுடைய உணவு தேவையை பூர்த்தி செய்கிற ஒரு பொருளாதாரத்தை நம்ம உருவாக்க முடியும் பண்றதுக்கான ஒரு ஒரு ஒழுங்கை நம்ம செய்தோம்னா இது நில உடமைய உடைக்க முடியும் நம்மால உடைக்கலாம் இன்னைக்கும் இப்போ இன்னைக்கு கூட நான் இந்த பக்கம் திசைவன பக்கத்துல கேள்விப்பட்டோம் ஏக்கருக்கு ஒரு லட்சத்துக்கு எல்லாம் இங்கேயே தாமிரபரணி தண்ணி வர இடத்துல இருக்குது ஸோ தேர் ஆர் பிளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வளர்ந்து விட்ட சமூகங்களினுடைய பிள்ளைகள் பலர் வந்து வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டாங்க ரெண்டாவது இந்த தலைமுறையில வேலை செய்யறதுக்கு ஆள் இல்லை ஸோ தே ஆல்சோ சீத அந்த இருக்கிற நிலங்களை வச்சிருக்கிறதா இல்லையாங்கிற ஒரு ஒரு சங்கடம் நிறைய பேர் இருக்குது ஸோ if we are if we manage to create substantial capital we may be able to without the government intervention uh, effect a de facto um, uh, or, or, or land reorganization um, involving our own people and empowering our own people idella nama seyala nenikiram possibly i would recommend uh, father devasagar raj and the cosmonauts and so on 
அப்புறம் உங்க ஊர் திருவிழா கொஞ்ச நேரம் நைஸ் கான்வர்சேஷன் ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது அதே போல இன்னொரு கான்வர்சேஷன் உங்க கோணாங்குப்பத்திலே நம்ம வச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் முதல்ல எப்பவுமே ஒரு ஒரு சின்ன மாடல்ஸ் கிரியேட் பண்ணி அதை டெஸ்ட் பண்ணி அது நல்லா நடக்குதுன்னா ஸ்கேல் அப் பண்ணிடலாம் ஐ திங்க் ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஆர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வேர் வி கேன் ரியலி ஸ்கேல் அப் அதை விரிவுபடுத்தி கொண்டு போறது ரொம்ப எளிதான விஷயமா இருக்கும் உலகம் முழுசும் ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட்ஸுக்கும் ஆர்கானிக் வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட்ஸுக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு மார்க்கெட் போஸ்ட் கோவிட் நைன்டீன் இருக்கும் பீப்புள் டு ஃபில் தட் கேப் அண்ட் வேக்யூம் வி கேன் பி தேங்க்யூ மற்றும் அனைத்து பேர்களுக்கும் எனது பணிவான அன்பான வணக்கங்கள் உண்மையில இந்த கோவிட் விஷயமா நானும் நிறைய மீட்டிங்ஸ் அதெல்லாம் அட்டன் பண்ணேன் இந்த ஜூம் மீட்டிங்ஸ் அதெல்லாம் பட் எங்கேயுமே இந்த மாதிரியான ஒரு தெளிவான கருத்துக்கள் எல்லாம் பயந்துகிட்டு இருக்காங்க கோவிட் என்ன ஆயிரும் என்ன தொழில் எல்லாம் போயிரும் அவ்வளவுதான் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இப்படித்தான் எல்லாரும் பேசுறாங்க ஒழிஞ்சு இந்த அளவுக்கு ஒரு நம்மளுடைய உண்மையிலே இந்த கேட்டதுக்கு அப்புறம் எனக்கு அப்படி ஒரு ஒரு புது சந்தோஷம் பிறந்திருக்கு நம்ம பழைய வாழ்க்கை நம்ம வாழ போறோம் இன்னும் நம்ம ஜெயிக்க போறோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு காரியங்கள்லாம் ஃபாதர் சொன்னதுல இருந்து ஜெய் கஸ்பாத் சொன்னதுல இருந்து எனக்கு தெரியாது உதாரணத்துக்கு அவங்க ஃபாதர் சொன்னாங்க கான்ஸ்டிடியூன்சி வைஸ் நம்ம ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு மாவட்டமும் அந்த அதனுடைய அதனுடைய சார்பு தன்மை அதெல்லாம் வேறுபடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப அது சம்பந்தமான இப்ப தூத்துக்குடின்னு எடுத்துக்கோங்க தூத்துக்குடியில வந்து உப்பு சம்பந்தமான தொழில் அதை செய்யறப்ப தான் நம்ம சக்சஸ் பண்ண முடியும் திருநெல்வேலியில அந்த அக்ரிகல்ச்சர் சம்பந்தமான தொழில் இப்ப தூத்துக்குடி எடுத்துக்கிட்டோம்னா நாங்க வந்து ஆல்ரெடி வி ஹவ் பிளான் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் முன்னாடி பிளான் பண்ணோம் ஒரு கிளஸ்டர் ஒண்ணு ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அது ஒரு நல்ல ஒரு லெவல்ல போயிட்டு இருக்கு கொஞ்சம் உப்பளங்கள்லாம் ஒன்னா சேர்த்து அதாவது எப்படின்னா அந்த சோடியம் உப்புல இருந்து சோடியம் சல்பேட்டுங்கிற ஒரு இதை தயார் பண்றது அதுக்கு கவர்மெண்ட் பெரிய அளவுல ஹெல்ப் பண்றாங்க இம்போர்ட் மிஷினரிஸ் எல்லாம் வாங்குறதுக்கு இதை நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா உண்மையிலே இதுல கொஞ்சம் நம்ம நம்ம ஓரளவுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடியவங்களை நீங்க இதுல நம்ம கொண்டு வந்தோம்னா ஒரு பெரிய அளவுல சக்சஸ் பண்ணா ஏன்னா ரொம்ப பேசிக் மெட்டீரியல் கண்ணாடி கண்ணாடி பிளேட்டு டிவி ஃபேன் எப்படி பிளாஸ்டிக்ஸ் ஐட்டம் இது எல்லாத்துக்குமே இந்த சோடியம் சல்பேட் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ரா மெட்டீரியல் அது இல்லாமல் ஒன்றும் பண்ணும் இதை வந்து என்ன பண்றோம் நம்ம வெளிநாட்டில இருந்து இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதை நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் இங்க வந்து இந்தியாவில ரொம்ப கம்மியா இருக்காங்க இந்த சோடியம் சல்பேட் மேனுஃபேக்சர் ரொம்ப கம்மியா இருக்காங்க ஸோ இதை கிளஸ்டர் மூலமா இதை பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ஐடியால இருக்கும் ஸோ அதுவும் நம்ம ரைஸ் மூலமா ஃபாதர் அங்க யாராவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணாங்கன்னா நிச்சயமா டெஃபினட்டா இது ஒரு நல்ல ஒரு பெரிய ஒரு மேக்ரோ பிசினஸ் ஒரு நல்ல பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து அடுத்து ஃபாதர் சொன்னாங்க சின்ன 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 பிஸ்னஸ் அந்த நம்மளுடைய நகர்ப்ப கிராமங்கள்ல இது பண்றதுக்கு சொன்னாங்க வேளாண் இது சொன்னாங்க இதுக்கு நான் இப்போ இந்த இந்த கோவிட் சமயத்துல நான் திங்க் பண்றது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு வெஜிடபிள் கடை வைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம ஒரு கடை வெஜிடபிள் கடை வச்சோம்னா கண்டிப்பா நம்மளால சக்சஸ் பண்ண முடியாது ஒரு கடை வைக்கவும் கூடாது வச்சாலும் அது அவ்வளவு தூரத்துக்கு ஒரு ப்ராஸ்பெக்டிவா ஒரு நல்ல போகாது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு கடை பத்து கடை போட்டுருணும் ஒரு அஞ்சு பத்து கடை நம்ம வெஜிடபிள் கடையா தான் போடணும் இல்ல அப்படின்னா ஒரு ஹோட்டல் ஆரம்பிக்க போறீங்களா ஒரு அஞ்சு பத்து ஹோட்டல் அப்படி யார யாரெல்லாம் அதுல வைக்கணும் அவங்களுடைய மாமா மச்சான் சித்தப்பா இப்படி அதாவது ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு பத்து கடை இப்படி நம்ம சின்ன சின்ன கடைகளா இந்த ஏன்னா இப்ப பெரிய பெரிய கடைகள் இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மால்ஸ் இதெல்லாம் அடிபட்டு போயிடும் சோ இந்த சுச்சுவேஷன்ல இந்த மாதிரி ஒரு நம்ம மக்களை வச்சு ஒன்றரை லட்ச ரூபாய் ரெண்டு லட்ச ரூபாய் அஞ்சு லட்ச ரூபாய் மேக்சிமம் அஞ்சு லட்ச ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணாது போதுமானது சின்ன கடைகள் ஒரு டாட்டா ஏஸ் வேன்ல வச்சா போதும் ஆஹ் ஒரு அது அதெல்லாம் அழகா ஒரு அறுபதாயிரம் ரூபாய் எழுபதாயிரம் ரூபாய்க்கு மாடிஃபை பண்ணி அழகா அதை கடை மாதிரி வச்சு தர்றதுக்கு இப்போ ரெடியா இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி அந்த அதாவது ஒரு கடையை நம்ம வச்சோம்னா நம்ம சஜஸ் பண்ண முடியாது என்ன பண்ணுவோம் போலீஸ்கார வந்து விரட்டி விட்டுருவான் மற்ற மற்ற வணிகர்கள்லாம் நம்மளை கார்னர் பண்ணுவான் நம்ம இடத்த விட்டு ஓடி போயிடு
இல்லை குறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய நம்ம மக்களை கண்டறிஞ்சு அவங்க மூலமா இதை பண்ணோம்னா நம்ம பெரிய அளவில் சக்சஸ் பண்ணலாம் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த சால்ட் கிளஸ்டர் ஃபாதர் சொன்ன மாதிரி அக்ரிகல்ச்சர் அந்த மாதிரி இது ஸோ இந்த காரியங்களை நம்ம கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண நம்ம திருச்சி போய் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிச்சுன்னா நானும் இப்போ எனக்கு ஒரு புதிய பொறுப்பு கொடுத்துருக்காங்க அதில் நான் அங்கே வந்து வேளாண் தான் பண்ணணும் அந்த ஆடு கோழி மற்றபடி வேளாண் இதெல்லாம் டெவலப் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு அஞ்சு ஏக்கர் லேண்ட் கிடக்கு ஸோ நம்ம அதனால அதில் டெவலப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவில் தான் இருந்துகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இது சம்பந்தமாக உங்களுடைய கைடன்ஸ் உங்களுடைய ஹெல்ப் எனக்கு வேணும் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ ஃபார் நிச்சயமா நிச்சயமா ஃபாதர் ரைட்லி சேட் இந்த சின்ன முயற்சிகள் தான் முன்மாதிரிகளாக மாறும் விவசாயத்தை நம்ம பெருசாக எடுப்போம் ஃபாதர் ஒரு தடவை நான் அந்த பக்கம் வர இப்போ நார்மலாக தான் இருக்கிறேன் அதனால் தூத்து விடுக்க வந்தேன்னா உங்களுடைய என்னுடைய எண்ணம் இங்கே இப்போ நான் பதிவு விடுறேன் இப்போ சேட்டில் பதிவு விடுறேன் நீங்களும் வந்து திருநெல்வேலி குறிப்பா தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி இப்ப உப்பு நீங்க சொன்னீங்கல்ல நம்ம வாழ்வியல் மாற்றத்துல முதல் மாற்றமே உப்புல இருந்து தான் தொடங்கணும் இன்னைக்கு அந்த டாடா வந்து அத இந்த 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 வெள்ளையா சுத்தமா இருக்க இந்த இந்த பாலிஷ்ட் சால்ட் தான் இன்னைக்கு நிறைய நோய்க்கு காரணமா இருக்கு பழைய மாதிரி இந்த உப்பு கல் உப்புக்கு நம்ம போகும் ஆமா இது இதெல்லாம் வந்து ஒரு இப்ப இப்ப மக்கள் வந்து கேட்கறது தயாரா இருக்காங்க ஒரு வாழ்வியல் மாற்றத்தை பற்றி கேட்கறதுக்கு காது கொடுத்து கேட்கறதுக்கு தயாரா இருக்காங்க நம்ம உரத்து இன்னும் சொல்லி அந்த மாற்றங்களை பயன்படுத்தாதீங்க பாலிஷ்டா இருக்கிற உப்பு பயன்படுத்தாதீங்க அப்போ பழைய மாதிரி உப்பு நம்ம கொண்டு வரது ஒரு மக்கள் கோஆபரேட்டிவா மாத்த முடியும் ரியலி கம் அவுட் வித் கோஆபரேட்டிவ் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ சொல்லுவோம் இல்லையா புதிய ஒரு ஒரு கூட்டுறவு இயக்கத்தை நம்ம என்மிஷன் பண்ணணும் ஐ எம் ப்ரிப்பேர்ட் ரைஸ் இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் சீராஸ் இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் இப்ப நம்ம எல்லாம் இணைஞ்சு வேலை செய்தோம் அப்படின்னா பெரிய ஒரு தமிழ்நாட்டை அரசியல் இல்லாமலேயே ஆட்சியை பிடிக்காமலேயே மாற்றத்தை கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு ஒரு இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டிற்கான கூட்டுறவு இயக்கத்தை நான் வெற்றிகரமாக நடத்த முடியும் என்று நான் நம்புகிறேன் தேவா நான் ஒரு ரெண்டே ரெண்டு கருத்தை சொன்னாங்க சேர்ந்ததோட சேர்த்து ஒன்று வந்து இந்த கோவிட் நைன்டீன் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்றது நம்ம அறியாமலே அதை நம்ம எவ்வளவு தூரம் அதை உணர்ந்து இருக்கிறது தெரியவில்லை இந்த கோவிட் நைன்டீன்ல வந்து இந்த பெரிய பெரிய ஷாப்பிங் மால்ஸ் பிக் பிக் என்னது பிஸ்னஸ் சென்டர்ஸ் நிறைய மக்கள் கூடக்கூடிய அதாவது நூற்றி ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் கூடக்கூடிய அந்த சென்டர்ஸ் எல்லாம் இது வந்து சுத்தமா வீட்டுக்கு அனுப்பிட்ட ஒரு நிலையை வந்துருக்குது இது வந்து ஒரு ஒரு பாசிட்டிவ் சேஞ்ச் என்னன்னா இதை மக்கள் ஆழமா உணரணும் மக்கள் ஆழமா உணரணும் இது இது இதை மக்கள் உணரும் பொழுது இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஷாப்பிங் மால்ஸ் பெரிய பெரிய டெக்ஸ்டைல் கம்பெனிஸ் பெரிய பெரிய ப்ரொடக்ஷன் சென்டர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து மக்கள் எந்த வகையிலும் ஒரு வாழ்வு பாதைக்கு கொண்டு போகாது என்பதை ஆழமாக மக்கள் மத்தியில் கொண்டு போவாங்க அது ஒரு முக்கியமான ஒன்று இன்னொன்று பார்க்கும் பொழுது ஏற்கனவே சொன்ன கருத்து தான் பாதி இப்போ திரும்ப ரொம்ப அழகாக வலியுறுத்தினார்கள் நமது வளர்ச்சி நமது வாழ்வு என்பது அரசை மையப்படுத்திய ஒரு வாழ்வாக இருக்கவே கூடாது அதுக்கு நல்ல உதாரணம் சொல்லுவாங்க தென்னிந்தியாவினுடைய வளர்ச்சி வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறது நாட் பிகாஸ் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் யூ டேக் கேரளா யூ டேக் தமிழ்நாடு யூ டேக் ஈவன் அதர் அதர் ஸ்டேட்ஸ் the development is not because of the government but the our governments are equally corrupt and equally backward thinking government we developed it because it's all adu vandu neenga vandu arivu saarnda oru oru valarchiya irukatom alla tholil saarnda valarchiya irukatom inda vada tenmaanirgal valarndadhukku mukhiya mukkiyamaana kaaranam idu makkal saarnda makkalude ulaippeyum makkalude arivaiyum makkalude valathiyum saarnda oru valarchiya irukkan irukku இந்த வளர்ச்சியை நாம் இன்னும் ஆழமாக மக்கள் மத்தியில் கொண்டு போகணும் அதுக்கு நான் ஒரு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்லணும்னா எங்க காலத்தில் தேர்ட் இயர் படிச்ச பிள்ளைங்க ஒரு இருபத்தஞ்சு பயங்க பிள்ளைங்க இப்போ கேர்ள்ஸ் தேசி தே ஆர் கோயிங் பேக் டு அக்ரிகல்ச்சர் அவங்களாம் வீட்டில் கொஞ்சம் ஆறு ஏக்கர் ஒரு ஏக்கர் ரெண்டு ஏக்கர் மூணு ஏக்கர் இருக்குது ஆக்சுவலாக நான் வந்து வேலைக்கு வரது நான் போய் எங்க வீட்டில் நாங்கள் வந்து இயற்கை ஆர்கானிக் நாங்கள் ஒரு பெரிய ஃபார்ம் ஒன்று வச்சிருக்கோம் டெக் லோயோடெக் லோயோடெக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்கானிக் ஃபார்ம் இருக்கு அதுல போய் அந்த பிள்ளைங்க அவங்களா வந்து உழைச்சாங்க அவங்களா வேலை செஞ்சாங்க செஞ்சுட்டு தேவ ப்ராமிஸ் தட் தேர் கோயிங் டு டேக் அப் அக்ரிகல்ச்சர் பேக் ஹோம் 
அப்ப இந்த மாதிரி அங்கங்க ஒரு சின்ன சின்ன அதிர்வுலை நாம் உருவாக்கும் பொழுது அந்த அதிர்வுலை எல்லாம் ஒன்று திரட்டி பண்ணும் பொழுது இதுல என்ன ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் வரும்னா மார்க்கெட்டிங் வரும் அது மார்க்கெட்டிங்கு நம்ம ரொம்ப மாதிரி ஆட்கள் லைக் ஜெகத் ஆர் ஹாட்மேன் அது மாதிரி கொஞ்சம் நம்ம ஓரளவுக்கு வேறு தெரிஞ்சவங்க நாம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல மார்க்கெட்டை உருவாக்கி கொடுத்தோம் என்றால் நிச்சயமாக அந்தந்த பகுதி சார்ந்த அந்தந்த இயற்கை வளம் சார்ந்த பல தொழில்களை நம்ம உருவாக்க முடியும் அழகாக சொன்னார் ஜெகத் கஸ்பர் அவர் அழகாக சொன்னார் இப்ப சென்னைக்குரிய பல்வேறு தேவைகளை நமது வட தமிழகம் சப்ளை பண்ண முடியுமா நம்ம மக்கள் மட்டும் சப்ளை பண்ண முடியுமானாக்க அது ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்கும் மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை அதிகமாக பெருக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் வி ஹவ் டு ஐ திங்க் திஸ் டைம் வி திங்க் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் அதனால வந்து ஐ ஐ ஆல்சோ சி திஸ் இஸ் இஸ் அ கிரேஸ் இன் திஸ் காய்ஸ் தட் தி சர்ச் இஸ் பீன் க்ளோஸ்ட் ஆல் திஸ் டேஸ் ஃப்ரம் ஆல் திஸ் அ ரெகுலர் ஸ்பிரிச்சுவல் ஆர் ரெகுலர் ஸ்பிரிச்சுவலிஸ்டிக் டியூட்டிஸ் I think this is a time God has invited us to rethink, as I insisted, our evangelization, our way of life, our, our understanding of the church, our understanding of the gospel. Pudhiya chaydiye, pudhiya nar chaydiye, pudhiya paani makkita kundri moodhiya. Ivattu yalla ulla arukkuna oru pudhiya vaadu umbar naam uruvaakkuna. Ichyama mihapariya maathathe tamilatthana uruvaakku mudiyum. Makkal maya maga, yerke vada maya maga, manitha vada maya maana oru vaadu umbariya uruvaakka vendam. வளர்ச்சியை உருவாக்க வேண்டும் என்பது எனக்கு ரொம்ப ஆழமான நம்பிக்கையா இந்த சந்திப்பை ஏற்படுத்தின உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி ஃபாதர் கஸ்பார் ஃபார் செல்வா இவங்க எல்லாம் அருமையான கருத்துக்களை சொன்னாங்க இந்த கோவிட் காலத்துல இங்க கொஞ்சம் உதவி கொடுத்தது எல்லாமே லோக்கலா இருக்கிற மக்கள் இருந்தவங்க இல்லாதவங்களுக்கு கொடுக்கற மாதிரி ஒரு ஏற்பாடு பண்ணணும் அதுலதான் அந்த அன்பியம் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஹவு பிராக்டிக்கல் அப்படிங்கறது எனக்கு தெரிய வந்துச்சு அதனால பங்குகள்ல அந்த மாதிரி அன்பியங்கள் இருந்தா அந்த ஸ்ட்ரக்சர் சர்ச் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் கிடையாது அதனால அதை பயன்படுத்தணும் அதை விட இப்ப நம்ம எல்லாருமே ஒரு சங்கதியா மறந்துட்டோம் எல்லா டயசிஸ்லயும் மல்டிபர்பஸ் சோசியல் சர்வீஸ் சொசைட்டி இருக்குது அது வந்து புயல் எடுக்கிற காலத்துல ஏதோ ஒரு ரிலீஃப் கொடுக்கறது மாத்திரம் தான் இருக்கிறது இருக்கிற மாதிரி நம்ம நினைச்சிட்டோம் ஆனா ஆக்சுவலா அது என்ன செய்ய வேண்டும்னா அது வளர்ச்சிக்கு கொண்டு வந்து இருக்கணும் இப்ப நீங்க சொன்ன திட்டத்தை எல்லாத்தையுமே அவங்க தான் எடுத்து முன்னோடியா எடுத்து எஸ்பெஷலி இந்த கோஆர்டினேட்டிங் தி லோக்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அதாவது பஞ்சாயத்து அவங்க இவங்க இவங்களுக்கு வந்து அவங்க வந்து ஈஸியா அவங்கள போகலாம் அவங்களோட ஒரு தனி மனுஷன் போய் ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் நிக்கிறத விட ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் அவங்க போய் நிக்கிறது வந்து ஈஸி அவங்க அந்த டயசிஸ்க்கு முழுசுக்குமே செய்யலாம் அதனால அவங்க வந்து அவங்களுடைய நோக்கத்தை அவங்களுடைய ஆக்டிவிட்டிஸை இந்த மாதிரி இனிமேல் வளர்ச்சி திட்டத்துல மாத்திர அளவுக்கு கொஞ்சம் நாம கொஞ்சம் அவங்கள கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண பார்க்கணும் நன்றி வெரி குட் ஒன்றிணைந்து மீண்டும் ஒரு முறை கூடி எப்படி ஒரு கோஆபரேட்டிவ் லெவல்ல கொண்டு போகலாம் என்பது ஒரு ஆலோசனையாக இருக்கிறது ஃபாதர் ஃபிலோ என்ன சொல்றாருன்னா இது வந்து மல்டிபர்பஸ் செய்ய வேண்டிய வேலை அவர்கள் செய்தால் இன்னும் சுலபமாக இருக்கும் என்று அவர் சொல்ல முக்கியம் அவர்களுக்கு வேலையை தான் ஒரு டெவலப்மெண்ட் எப்படி கொண்டு போறது அதை எப்படி கொண்டு போகலான்னு சொல்லியிருக்காரு இந்த ரெண்டு அவர்களுக்கு அவருடைய பணி இதுவாக இருந்தாலும் நாம் இதை எடுத்து செய்ய செல்வதால் இதை நாம் எடுத்து செய்யலாமா அல்லது இந்த பரிந்துரைகளை இந்த முன்னேற்ற சங்கங்களிடம் எடுத்து சென்று அவர்களை செய்ய வைக்கலாமா என்று சொன்னா நம்ம வந்து அடுத்த கட்ட ஆக்ஷன் பிளான் இந்த கூட்டத்திலிருந்து நம்ம முடிவு பண்ணலாம் நம்ம நம்ம பங்குல நம்ம ஏரியாவில் நம்ம செய்ய வேண்டியதுதான் 
ஆனால் டயசிஸ் லெவலில் அவங்க செஞ்சால் நாம் அவங்கள பயன்படுத்திக்கிறோம் முக்கியமாக நம்ம ஏரியாவில் இப்போ சமீபத்தில் செய்தித்தாளில் படித்தேன் யூபி லான்சஸ் ஸ்கில் மேப்பிங் ஸ்கில் மேப்பிங் நம்ம பங்கில் நம்ம ஏரியாவில் எவ்வளோ ஸ்கில் யார் யாருக்கு எவ்வளோ இருக்குன்னு யாருக்கு யாருக்கு தெரியும் நமக்கு அந்த ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸே தெரியாது அதனால் ஹியர் ஆஃப்டர் வி ஹேவ் டு திங்க் இன் தேட் லைன் யார் யார் நம்ம பங்குலேயே யார் இருக்கா இல்லை நம்ம வைக்காரியத்தில் யார் இருக்கா நம்ம டயசஸில் யார் யார் இருக்காங்க எவ்வளவு திறமை உள்ளவங்க இருக்காங்க என்ன தொழில் எக்ஸ்பர்ட் இருக்காங்க இந்த தொழில் முனைவோர்லாம் சொல்கிறீங்களே அவங்கெல்லாம் யார் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தெரிஞ்சது மூணு எஜுகேஷன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எம்பவர்மெண்ட் அவ்வளோதான் எஜுகேஷன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எம்பவர்மெண்ட் அதை வந்து நம்ம இடத்துல நம்ம மக்களுக்கு நாம் பொதுவாக நம்ம ஐடியா சொல்லிடலாம் பட் இன்றைக்கு ஒருத்தனை நாம் முன்னேற்றம் ஒரு குடும்பத்தை முன்னேற்றம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு குடும்பமும் மாற்றம் அதுதான் நாம் வந்து லோக்கலில் வி ஆர் த அட் த கிராஸ் ரூட் லெவல் நாம் அந்த லெவலில் ஒரு நாலு குடும்பத்தை முன்னேற்றம்னா அதுவே பெரிய ஒரு காரியம் ஆக ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அந்த மாதிரி செஞ்சால் கிளஸ்டர் கிளஸ்டராக பண்ணிட்டு போகலாங்கிறது என்னுடைய எண்ணம் அதுக்கு வந்து மல்டிபர்பஸ் சொசைட்டிஸோ நாம் போய் லோக்கலாக காலெக்டரை பார்க்குறதுக்கு ஒவ்வொருத்தரும் பார்க்குறதுக்கு கஷ்டம் ஆனால் அந்த மாதிரி ஒரு நிறுவனம் ஆல்ரெடி எஸ்டாப்ளிஷ் நிறுவனம் அவங்க செய்கிறது எளிது அவங்கள நம்ம ஏரியாவில் பயன்படுத்திக்கணும் ஆமா <laughs> முக்கியமான <laughs> 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 அந்த கோஆபரேட்டிவ் மெத்தட் முக்கியம் அக்ரி பேஸ்டு ப்ரோக்ராம்ஸ் எப்படி செய்யலான்றது முக்கியமாக வச்சுக்கிறோம் இதை இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஃபாலோ அப் ஆக்ஷன் வச்சுக்கலாம் இதுக்கு வந்து அவங்க ரைஸ் அமைப்பு உதவுதுன்னு சொல்கிறாங்க நம்ம மீண்டும் பேசிட்டு கூட நம்ம டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இருளை பழிப்பதை விட ஒளியை ஏற்றுவது மேல் சொல்கிற மாதிரி இது ஒரு நல்ல இனிஷியேட்டிவ் and uh, i think we at the word of mouth idu pono oru karuthu varugira poludha and karuthu paravalaakku seiyapadum oru pakkam statistics ah vandirukku palai poita 3 maasama ethana perukku noi ethana per erandu poitanga oru pakkam ithana ethana maniki job maala ethana maniki poosa ipdi dhaan irukku oru maatru chindane paaka mudiyum adanalai nammala mari aalkal oru naal karuthukalai ipdi solugira poludha and the line la nareya per think panna aarambikka அதனால அதில் அந்த வகையில் ஐ ரியலி தேங்க் சகராஜ் ஃபார் டேக்கிங் திஸ் இனிஷியேட்டிவ் அண்ட் ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் கஸ்பர் ஃபார் கம்மிங் அவுட் வித் ஒண்டர்ஃபுல் ஐடியாஸ் அண்ட் ஐ தேங்க் ஆல் த பார்ட்டிசிபன்ஸ் தேங்க் யூ ஃபார் தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஃபாதர் ஜெரி இந்த கூட்டத்தை ஏற்பாடு செய்யும் பொழுது முதல்ல ஃபாதர் ஜெரி தான் கன்சல்ட் பண்ணேன் ஃபாதர் கஸ்பார்ட்ட கேட்கலாம் சொன்னார் உண்மையிலே வெல் கோ ஹேடு சொன்னார் எனவே ஃபாதர் ஜெரிக்கு ஃபாதர் கஸ்பார் அவரை அறிமுகப்படுத்திய மிஸ்டர் அன்பழகன் ஃபாதர் கோஸ்மா ஃபாதர் செல்வாவை அறிமுகப்படுத்திய ஃபாதர் கோஸ்மான் ஃபாதர் செல்வாதில் பங்கெடுத்தவர்கள் அனைவருக்கும் இன்னும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் குறிப்பாக டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்டில் மிஸ்டர் மகிமை ஃபாதர் பென் சின்னப்பன் வருது தெரியும் அது வந்து அவருடைய அக்கௌண்ட் ஃபாதர் பெ பெஞ்சமினுடைய அக்கௌண்ட்டு அது லைசன்ஸ் வாங்கின அக்கௌண்ட்டு அதர்வைஸ் நாற்பது நிமிஷத்துக்கு மேலே நம்ம ஜூம் அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்ண முடியாது பஸ் லைசன்ஸ் வாங்கி பேசுகிறதால நம்ம வி ஆர் யூஸிங் இட் ஃபார் எ லாங்கர் டைம் அதனால் ஃபாதர் பெஞ்சமினுக்கும் அந்த டெக்னிக்கலாக உதவிய மகிமை அவர்களுக்கு நன்றி வேறு ஏதாவது விட்டு நான் யாரையும் விடல் நினைக்கிறேன் அனைவருக்கும் நன்றி இது ஃபாலோ அப் ஆக்ஷன் நம்ம ரீல் ரீல் டூ இந்த மிஸ்டர் இங்கே இருக்கிற மிஸ்டர் ஹாக் மேன் அவர் வந்து ஃபாதர் மாதிரி தான் இருக்கிறாரு ஹி இஸ் ஃப்ரம் தூத்துக்குடி டயசிஸ் புதியதாக அவர் எஸ்சி எஸ்டி கமிஷனுடைய செயலராக பொறுப்பேற்றிருக்கிறார் அப்புறம் மிஸ்டர் சின்னப்பன் இருக்கிறாங்க என் கண்ணில் ஃபாதர் மரியல் ராஜா ஃபா மிஸ்டர் ஜூ ஜூடிலாம் இருக்கிறாங்க 
மிஸ்டர் ராபின்சன் இவங்களாம் என்னுடைய பார்க்குற இந்த லிஸ்ட்ல இருக்கிறாங்க